வள்ளல் மலரடி வாழ்க 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 வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஓம் ராமானந்த சுவாமிகள் பாதங்களுக்கு திவ்ய திருவடி சரணம் என்னை நான் அறிய வேண்ட இறைவா நீயே என் குருவாய் வந்தாய் சென்னியில் சிந்தை வைத்து சீர்தவம் முறையாய் செய்கின்றேன் உன்னையே என்னுள் காட்டி உள் நிறைந்து அறிவாய் நின்றாய் முன்னை சேர் வினை தூய்மைக்கு முயன்று அறநெறி வாழ்கின்றேன் யான் உரைக்கும் வார்த்தையெல்லாம் நாயகன் தன் வார்த்தையன்றி யான் உரைக்கும் வார்த்தையன்று நான் யார் எனக்கென ஒரு ஞான உணர்வேது நாட்டீர் சிவம் என் ஊன் நாடி நில்லா ஊழி மெய்பொருள் நாட்டமுடைய அத்துணை அன்பு உள்ளங்களுக்கும் நடமாடும் தெய்வங்களின் வடிவங்களாக திகழும் உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் இருபால் மெய்யுணர்வாளர்களுக்கும் இந்த ஊர் வாழ் பொதுமக்களுக்கும் இந்த ராமானந்த சுவாமிகளினுடைய ஜீவ சமாதியை இனிதே நடத்தி வந்து கொண்டிருக்கும் அத்துணை அன்பு உள்ளங்களுக்கும் தொண்டு உள்ளங்களுக்கும் இன்னும் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் வாழ்த்துகள் வாழ்க வளங்கள் அருமையான ஒரு அறிமுக உரை முன்னுக்கு வாங்க முன்னுக்கு வாங்க அப்படின்னாரு நம்ம அறியாமல் இதான் அசரீரி உபதேசம் எல்லாரும் முன்னுக்கு வாங்க எல்லாரும் முன்னுக்கு வாங்கன்னு சொன்னாங்களா மனித தேகம் மிக அற்புதமானதுன்னு சொன்னாங்களா இதை ஒட்டி தான் இன்றைக்கி சிந்தனை நம்ம இந்த சிந்தனை இன்னைக்கு இதை ஒட்டி தான் இருக்கிறது கடந்த முறை கேட்ட அன்பர்கள் இருக்கலாம் இன்றுதான் புதிதாக இந்த உரையை கேட்கின்ற அன்பர்களும் இருக்கலாம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் இந்த தேகம் பேச முடியாது இப்போ நான் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே சொன்னேன் யான் உரைக்கும் வார்த்தை எல்லாம் நாயகன் தன் வார்த்தை அன்றி யான் உரைக்கும் வார்த்தை அன்று நான் யார் எனக்கென ஒரு ஞான உணர்வு எது நாட்டீர் சிவம் என் ஊன் நாடி நில்லா ஊழி இது அருட்பிரகாச வல்லல் பெருமானாருடைய திவ்ய வார்த்தைகள் அவருடைய கவிதை வரிகள் அருட்பா வரிகள் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் எது சொன்னாலும் அது என்னுடைய சொந்த வார்த்தை கிடையாது எல்லாமே நாயகனான அந்த பிரம்மத்தினுடைய வார்த்தைகள் நான் யாரு என்னால் ஏதாவது பேச முடியுமா என்னால் ஏதாவது சுயமாக சிந்திக்க முடியுமா செய்ய முடியுமா நான் பார்க்க முடியுமா எனக்கென தனியாக என்ன உணர்வு இருக்கு சிவமாகி அந்த பிரம்மம் என் ஊனுக்குள் என் உடலுக்குள்ள இல்லாட்டி நான் என்ன பண்ண முடியும் அது ஒத்துக்கிறீங்களா நான் பேசுறேன் நான் செய்யறேன் என்னை பத்தி தெரியுமா நான் யாருன்னு தெரியுமான்னு சொல்றோம் ஆனா எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் அந்த சிவம் சென்று விட்டால் அதற்கு பேர் சவம் சத்து செத்து விட்டால் அவருக்கு பேர் செத்து போயிட்டார் சத்து போயிடுச்சு அப்ப கை இருக்கு கால் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு பார்க்க முடியல இல்லையா அப்ப நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த உணர்வு தான் இன்னைக்கு வரவே மாட்டேங்குது தர்மரிடத்தில் எச்சன் கேட்கிறார் எச்சன் எப்ப கேட்பார் தெரியுங்களா மகாபாரதம் தெரியுமா அஞ்சு அண்ணன் தம்பிங்க காட்டுக்கு போறாங்களா அப்ப அவங்களுக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்குமா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு அஞ்சு பேருக்கு தாகம் எடுத்துரும் வனவாசத்துல பதிமூணு பன்னெண்டு ஆண்டுகள் வனவாசம் ஓராண்டு அஞ்ஞான வாசம் செய்தார்களா அப்பொழுது அந்த அஞ்சு பேருக்கும் தண்ணி தாகம் எடுத்துரும் அப்ப தண்ணி தாகம் எடுத்து அவங்க ஒரு குளம் இருக்கும் அந்த குளத்துல போய் தண்ணி குடிக்க ஃபர்ஸ்ட் சகாதேவன் போவாரு அங்க இருந்து ஒரு அசரீரி கேட்கும் இந்த குளத்து தண்ணியை குடிக்க கூடாது நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொன்னாதான் நீ குடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அசரீரி கேட்கும் மகாபாரதத்தில் இந்த செய்தி வருகிறது சகாதேவன் அதை அசட்டை நம்மளுடைய வேலை என்ன தெரியுங்களா அலட்சியம் செய்யறது அலட்சியம் தான் நம்மளுடைய மிக பெரிய அறியாமையை கூட மன்னித்து விடலாம் அலட்சியத்தை மன்னிக்க கூடாதுன்னு வாங்க அறியாமைனா என்ன 
முதல் முறையாக பால் வைக்கிறோம் கேஸ் ஸ்டவ்ல பொங்கிடும் சொல்லி முதல்ல தெரியாம பால் பொங்கிடுச்சுன்னா அது அறியாமை இன்னசென்ஸ்வாங்க ஆங்கிலத்துல திரும்ப திரும்ப பால் பொங்கி பொங்கி ஊத்திக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கு பேர் என்னது அலட்சியம் அறியாமல் ஒரு குழந்தை தவறு செய்து விட்டால் அதை மன்னித்து விடலாம் ஆனால் அலட்சியத்தின் பால் ஒரு தவறு செய்து கொண்டே இருந்தால் அதற்கு மன்னிப்பு கிடையாது தெரிந்து செய்வது தப்பு தெரியாமல் செய்வது தவறு தவறுக்கும் தப்புக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அது போல அந்த சகாதேவன் அதை அலட்சியம் செய்கிறார் தண்ணியை போய் குடிச்சாரு உடனே மயக்கடிச்சு விழுந்தாரு இறந்து போயிட்டாருன்றாங்க அதே போல நகுலன் அதே போல அர்ஜுனன் அதே போல பீமன் நல்வர் நாலு வரும் என்னாயிட்டாங்க இறந்துட்டாங்க இந்த செய்தி தெரியும் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுல இருந்து என்ன செய்தி நமக்கு இப்ப தருமன் வருகிறார் அவர் பேரே தருமன் தருமன் வருகிறார் அதே போல அசரீரி கேட்கிறது நால்வர் அண்ணன் தம்பிங்க அண்ணன் தம்பிங்க இறந்து போயிருக்காங்க அவருக்கு பலத்த அதிர்ச்சி அப்ப யார் இது போல் செய்ததுன்னு பொழுது அதே அசரீரி கேட்குது எக்ஷன் பேசுற இந்த மாதிரி நடந்தது நான் சொன்ன கேட்கல அதனால இறந்து போயிட்டாங்க நீ நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லு அதில் மிக நிறைய கேள்வி கேட்பார் நம்ம இன்னைக்கு தேவையான கேள்வி முன்னுக்கு வாங்க மாண்ட தேகம் மிக அருமையான அற்புதமான ஒரு அறிமுக உரை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சின்ன சின்ன வார்த்தையில் பெரிய பெரிய விஷயம் பிடிக்கலாம் சின்ன வார்த்தை நமக்கு பெரிய உபதேசமாக மாறும் வள்ளுவனே சொல்கிறார் என் பொருளவாக செல சொல்லி தான் பிறர்வாய் நுண்பொருள் காண்பது அறிவு என்பார் ரொம்ப பிடித்த குரல் எனக்கு அறிவுடைமை என்கிற அதிகாரம் ஒரு நல்ல அறிவு உடைய உனக்கு என்ன அர்த்தம்ன்றார் வள்ளுவன் நல்ல அறிவு உனக்கு இருக்கு நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் சில பேர் கேட்பாங்க அறிவு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு அது மட்டும் கோபம் வரும் சென்ஸ் இருக்கா உனக்கு அறிவு இருக்கான்னு கேட்டா குட்டிக்கு கூட கோபம் வந்துடும் ஏன்னா நமக்கு அறிவு இருக்கு நம்மளே நம்புறோம் ஆனா அறிவுடைமையா நடந்துக்க மாட்டோம் வள்ளுவன் சொல்கிறார் அறிவுனா என்ன நல்ல அறிவுனா என்ன அப்படின்னா அறிவுன்னு கூட சொல்லல நல்ல அறிவுனா என்ன அறிவுடைமை என்கிற அதிகாரம் எல்லாரும் படிங்க தயவு செய்ய திருக்குறள் படிங்க அதில் வள்ளுவன் சொல்கிறார் என் பொருளவாக செல சொல்லி இது ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு சொற்பொழிவாளருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் முயன்ற வரையில் அடியேன் முயற்சி செய்கிறேன் இதற்கு ஆனால் முழுமையாக செய்கிறோமான்றதில்ல முயன்ற வரையில் ஒவ்வொரு சொற்பொழிவிலும் இதற்கு முயற்சி செய்கிறேன் ஒரு கடினமான விஷயத்தை நுண்மையான விஷயத்தை ரொம்ப தத்துவார்த்தமான விஷயத்தை மிக எளிமையாக சொல்வது என் பொருளவாக செல சொல்லி என் பொருள் என்றால் மிக மிக கடினமான ஒரு நுண்மமான விஷயத்தை ரொம்ப எளிமையா அவங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்றாங்க தான் பிறர்வாய் நுண்பொருள் காண்பது அறிவு மற்றவர்கள் எளிமையா ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க ஆனா அதுல மிகப்பெரிய நுண்மையான பொருளை காண்பது அறிவு ஒருவருக்கு கடினமான செய்தியை மிக எளிமையாக சொல்வதும் ஆனால் ஒருவர் மிக எளிமையான மிக சாதாரணமான செய்திகளை சொன்னாலும் அதிலிருந்து மிக நுட்பமான விஷயங்களை அறிவது தான் அறிவு அதைத்தான் சொன்ன ஐயா சாதாரணமாக சொன்னதான் நினச்சிக்காதீங்க ராமானந்தர் ஐயா கிட்ட இருந்து பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வேத வாக்கியம் ஒரு சித்தர் பீடத்திலிருந்து ஒரு குரு சமாதியிலிருந்து பேசுகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்ன சொல்லுவாங்க ததாஸ்து அப்படியே நடக்கட்டும் அதனால இங்கே உட்காந்து கதை பேசாதீங்க இது பயங்கரமான ஒரு ஆற்றல் நிறைந்த காலம் இந்த இடத்துல கும்பாபிஷேகமே தேவை கிடையாது ஒரு சித்தர் சமாதி இருக்கிறது என்றால் ஆயிரம் கோயிலுக்கு சம் இது கூட நான் கம்மியாக தான் சொல்கிறேன் ஒரு ஆயிரம் கோயிலுக்கு கோடி கோயிலுக்கு நீங்கள் சுற்றி வந்த பலன் ஒரு சித்தர் கோயிலில் வந்து நம்ம கால் பதியறது ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள எல்லா கடவுளும் அடக்கமாயிடுவாங்க அவர்கள் செய்த தவத்தின் பலனின் காரணமாக ஒரு கடவுள் ரெண்டு கடவுள் நீங்க அவர் பெருமாள் வெங்கடேச பெருமாளே இவர் தான்ப்பா எனக்குன்னு குலதெய்வமாக நினைப்பவர்கள் அவரை நினைச்சிங்கன்னா அவர் பெருமாள் தான் எனக்கு இல்ல திருவண்ணாமலை இப்ப சிவபெருமானே அவர் தான் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அப்படிதான் அவர் இல்ல நான் கும்புற மாரியாத்தா காளியாத்தா இல்ல என் முருகன் என் விநாயகன் நீங்கள் எந்த ரூப இல்ல என் இயேசு இல்ல என்னுடைய புத்தர் நீங்கள் எந்த வடிவத்தை எந்த கடவுளை நினைத்தாலும் ஒரு குருமாரால் மட்டும்தான் அப்படி காட்ட முடியும் அப்ப எல்லா சாமியும் அவங்களுக்குள்ள அடக்கும் நீங்க எத்தனை கோயிலுக்கு எத்தனை சாமி கும்பிடணும் நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை சாமியும் கும்பிட்ட பலன் ஒரு குருவினுடைய பீடத்தில் ஒரு குருவினுடைய சமாதியில் நாம் இருக்கும் பொழுது பெறப்படுகிறது அத்தனை அதிர்வு களம் இங்க இருக்கும் அதனால இங்க உட்கார்ந்து கதை பேசிட்டு இருந்தா அவ்வளவு பாவமும் சேரும் தயவு செய்து ஏன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆழ்ந்த தியான நிலையில் இருப்பாங்க அது மட்டும் கிடையாது அவர்களிடத்தில் அந்த நிலையை வேண்டி சூட்சமமாக நிறைய சித்தர்கள் இங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க 
ஐயா நீ அடைஞ்ச நிலைமைய நாங்க அடையணும் நீ அடைஞ்ச நிலைமைய நாங்க அடையணும்ட்டு அங்கங்க வேண்டுதல் இருக்கின்ற அந்த ஸ்தூலத்துல இருப்பவர்களும் சரி சூட்சமா இங்க உட்கார்ந்து தவம் செஞ்சுருப்பாங்க அவங்கள நம்ம தொந்தரவு பண்ற மாதிரி இருக்கும் இங்க வந்து வாரி அள்ளிட்டு அழிய முடியாத செல்வத்தை வாங்கிட்டு போயிடலாம் அவ்வளவு பெரிய பேங்க் இது அதனால இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து நம்ம அதை பேசக்கூடாது நல்ல அவங்களுடைய வார்த்தைகள் எப்படி யார் மூலியமா தான் வந்து பேசுவாங்க ராமநந்தரைய இப்ப நேர்ல வந்து பேச முடியுமா இல்ல யாரையாவது ஒரு கருவியாக எடுத்துக்கொண்டு தாம் எதற்கு வந்தோம் என்பதை செய்வார்கள் சரியா அதனால என் பொருளவாக செல சொல்லி தான் பிறர்வாய் நுண்பொருள் காண்பது அறிவு இன்னைக்கு நம்ம என்ன அறிவா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சரி மீண்டும் நாம் தர்மனுக்கு சென்றுவிடலாம் அப்போ அதுல நிறைய கேள்விகள் எச்சம் கேட்கிறார் அதில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு கேள்வியை இன்று அடியேன் பதிவு செய்கிறார் அந்த எச்சம் கேட்கிறாரு தர்மா இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அதிசயம் எது எல்லாரும் கேளுங்க இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அதிசயம் எது நம்ம எல்லாரும் ஒன்னு ஒன்னு சொல்லுவோம் தாஜ்மஹால் மிகப்பெரிய அதிசயம் எகிப்து பிரமீடுகள் அதிசயம் பாப்பிலோன் தொங்கும் தோட்டம் அதிசயம் ஈபில் டவர் அதிசயம் நிறைய சொல்லுவோம் நமக்கு அதானே அதிசயம் ஆனால் தர்மன் சொல்கிறார் அதிசயத்திலும் எது தெரியுமா எனக்கு அதிசயமா தெரியுது எல்லாருக்கும் இந்த கேள்வியை நல்லா தயவு செய்து உங்கள் காதுகளையும் உங்கள் மனத்தையும் உங்கள் அறிவையும் தயவு செய்து இந்த ஒரு மணி நேரம் என்கிட்ட கொடுத்துருங்க உங்கள் திரும்பி இந்த இடத்த விட்டு போகும்போது உங்கள் வாழ்க்கை மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்கும் இது சத்தியம் இந்த இடத்துல இருந்து ஐயாவுடைய வார்த்தையா சொல்றேன் மிகப்பெரிய திருப்பு முனையை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள் ஆனா அதை மட்டும் செஞ்சிருங்க அப்போ தருமன் சொல்கிறார் எனக்கு மிகப்பெரிய அதிசயம் என்ன தெரியுமா எல்லாருக்கும் தோணும் நாளுக்கு நாள் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு மனிதனும் இறந்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பார்க்கிறோமா இல்லையா யாருமே சாவ பார்த்ததே இல்லைன்றவங்க யாரு எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் பார்த்து கூட இந்த மனிதனுக்கு தானும் ஒரு நாள் சாக போகிறோம் என்ற உண்மையை அறியாமலே இவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றானே இது மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா தப்பே பண்ண மாட்டேங்க இந்த உணர்வு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நாமளும் செத்து போகிறோம் நாமளும் செத்து போகிறோம் என்னடா அம்மா வந்து இந்த இடத்துல ஒரு புனிதமான ஒரு மங்களமான இடத்துல உட்கார்ந்து அமங்கலமான வார்த்தையை பேசுகின்றார்கள் என்று நினைக்காதீர்கள் இதுதான் இருப்பதிலேயே மங்களம் இந்த உடல் என்ற உபாதை விட்டு போக போகிறோம் ஆனால் எப்படி அந்த மரணத்தை வெல்லுபவர்கள் யாரும் கிடையாது ஆனால் மரணமில்லா பெருவாழ்வை அடையலாம் எப்படி தெரியுங்களா மரணம் அடையும் பொழுது அந்த மரணத்தினுடைய துக்கத்தை நாம் சந்திக்காமல் சாகலாம் அது ஒரு குருவினுடைய சன்னிதானத்தில் வந்தவங்களுக்கு தான் நடக்கும் அப்ப இந்த அதிசயத்துல மிகப்பெரிய அதிசயம் எதுவும் வேணும்போது தர்மன் சொல்கிறார் இந்த மரணத்தினுடைய பயம் இந்த மரணத்தினுடைய பயம் இருக்கு எல்லார்ட்டையும் மரணத்தை பற்றி அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு இந்த மக்களுக்கு இல்லை அப்படி இருந்தா எல்லாம் பாவம் செய்வோமா எல்லாரும் சொத்து சேர்க்கறாங்க நாலு வீடு பத்து வீடு கோடி கோடி அறுபது லட்சம் கோடின்றாங்க ஒரு ஆசிரியர் பணியில இருக்கவங்க தவறு செய்யறாங்க ஒரு மருத்துவ துறையில எந்த துறையிலும் தவறு இல்லாம இல்லை என்ன ஒரே காரணம் ஆசை 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 பணம் பணம் என்ன பண்ண போறோன்னே தெரியல ஐயா செத்து தான் ஐயா போக போறோம் ஒரு ஆயிரம் வருஷம் ஆழ போறோமா சொல்லுங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆழ போறோமா அருணகிரிநாதன் சொல்ற வெயிலுக்கு கூட ஒதுங்க முடியாத இந்த உடம்பு இந்த மரம் மரம் நம்மள எல்லாருமே வந்து மரம் மரம் மாதிரி நிக்கிற மரத்துக்கு மட்டும் வாய் இருந்ததுன்னா அந்த சொன்னவங்க மேல மான நஷ்டீடு வழக்கு போடும் நம்ம எல்லாரும் சொல்றோம் இல்லையா மரம் மாதிரி நிக்கிற மரம் நிக்குதா நிழலு அதோட வேர்ல இருந்து இலையில இருந்து பூல இருந்து காயில இருந்து கனியில இருந்து பட்டையில இருந்து அதனுடைய குச்சியில இருந்து அதனுடைய எல்லா கிளையில இருந்து ஒண்ணு எது உபயோகப்படல அதனுடைய விதை அதனுடைய கொட்டை உபயோகப்படுதாமா அதுக்கு பிறகு அது இறந்து போனா கூட அது பட்டு விழுந்தால் கூட அதனுடைய கட்டைகளை எடுத்துதான் மனிதனையே எரிக்க பயன்படுகிறோம் நாம படுக்கிறதுக்கு கட்டிலாக இருக்கிறது தொட்டிலாக இருக்கிறது வாசல் கதவா இருக்கு வீடா இருக்கு நாற்காலியா இருக்கு எல்லா பயன்பாடுகளும் மரத்தை வச்சுதான் இருக்கு ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம் யாராவது கொஞ்சம் சோம்பேறியா கொஞ்சம் எந்த உணர்வும் இல்லா மரம் மாதிரி நிக்கிறன்னு சொல்றோம் மரத்திற்கு மட்டும் வாய் இருந்தால் நம் மீது மான நஷ்டீடு வழக்கு போடும் மரம் போல்வர் மக்கட் பண்பு இல்லாதவர் என்கிறார் வள்ளுவர் மரம் மாதிரி ஒருவர் பயன்படக்கூடிய ஒரு தா ஒரு உயிரினம் இந்த உலகத்திலே கிடையாது உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த உயிரினம் எது மனிதன் இல்லை மரம் தாவரங்கள் தான் ஏன் தன் துன்பத்தை தானே நீக்கி கொள்ளும் பெருமை உடையது மரம் வேற யாரையும் அதை அண்டி பிழைக்க வேண்டியது இல்லை உடனே நீங்க கேட்கலாம் நாங்க தண்ணி ஊத்துறோமா நாங்க எரு போடுறோமா காட்டு செடி நீங்க இப்ப இருக்கிறதுனால ஊத்துறீங்க நாம வரதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய முன்னோர்கள் மூதாதையர்கள் யார் சொல்லுங்க மரம் 
சாதாரணமாக நினைக்கக்கூடாது அப்போ இந்த அதிசயம் நமக்கு தெரியல இந்த அதிசயம் இந்த வாழ்க்கையினுடைய நிலையாமை நமக்கு தெரியல இந்த நிலையாமை மட்டும் தெரிந்து விட்டால் வாழ்க்கை பயனுடையதாக வாழ்வோம் மரம் மாதிரி வாழ மரம் கூட சொல்ல முடியல எது மாதிரி வாழ தெரியல விலங்குகள் போல கூட சொல்ல முடியாது விலங்குகள் கூட நம்மை விட அதிக அன்பு உடையது ஒரு மனிதனிடையே வாழ்வது கடினமா விலங்குகளிடையே வாழ்வது கடினமா என்றால் மனிதர்களிடையே வாழ்வதுதான் கடினம் ஒரு நாய் ஒரு பத்து நாய் சுத்தி இருக்கட்டும் அது மேல நீங்க ஒரு ரெண்டு புற ஒரு நாள் போட்டு பாருங்க அதுங்க கூட இருக்கிறது அவ்வளவு திவ்யமா இருக்கும் ஏன் சித்தர்கள் எல்லாம் காட்டுக்கு போனாங்க சொல்லுங்க அங்க சிங்கம் புலி எல்லாம் அவர்களுக்கு அடிபணியும் கொஞ்சம் அன்பு காமிச்சோம்னா அதனுடைய அதிர்வலை அவர்களுக்கு தெரியும் புலி கொகையில தான் சித்தர்கள் வாழறாங்க தெரியுங்களா புலியோட கொகையில அதுங்களோட அதுங்களா போய் படுத்துப்பாங்க ஏன் புலிகளுக்கு அந்த அதிர்வலை தெரியும் இவர்கள் அன்பானவர்கள் என்னும் போது அவர்களை சீண்டாது ஆனா மனிதன் அப்படி கிடையாது மனிதன் அதாவது அரிது அரிது மாண்டராய் பிறத்தல் அரிதுன்னாங்க அந்த மாண்ட பிறவினுடைய மகத்துவத்தை எத்தனை பேர் தெரிந்து கொண்டோம் இத்தனை பேர் நம்ம எல்லாருக்கும் மாண்ட பிறவினுடைய மகத்துவம் தெரிந்திருக்கிறதா அரிதான இந்த மாண்ட பிறவை எடுத்து வந்திருக்கிறோமே அதை எப்படி நாம் சரிப்படுத்துவது எப்படி நாம் அதை பயன்படுத்துவது எப்படி வாழ எத்தனை பேருக்கு இங்கே தெரிஞ்சுங்க உட்காந்துட்டு இப்பவே ஆரம்ப எப்ப இந்த அம்மா முடிப்பாங்கன்னு தெரியலே எல்லாரும் கம்பல் பண்ணி கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டாங்களே நம்ம அப்படி இப்படி அப்படி இப்படி பேசிட்டு இருந்தோமே டெய்லி பேசுறோம் டெய்லி பேசுறோம் எதுக்கு பேசுறோம் ஏன் பேசுறோம்னே தெரியல ஆனா பேசிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா ஒரு நாள் கேட்டு பாருங்க வள்ளுவன் சொல்கிறான் செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் இந்த செல்வத்திலே உயர்ந்த செல்வம் எது செவி செல்வம் காது காதை நல்லா தீட்டிட்டு உட்காந்து கேளுங்க வேற ஒன்றும் வேண்டாம் நமக்கெல்லாம் புத்தகம் படிக்க முடியல இல்லையா வேத பாராயணம் பண்ண முடியல நாம சங்கீர்த்தனம் சொல்ல முடியல அட்லீஸ்ட் ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க இல்லையா அதை கேளு அவ்வளவுதான் உன் காதை மட்டும் கொஞ்சம் கூர்மையாக்கி இப்ப இந்த மானிட பிறவியினுடைய மகத்துவம் எப்பொழுது தெரியும் என்றால் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நாம் மரணம் அடைய போகிறோம் என்ற உணர்வு இருந்து விட்டாலே போதும் தப்பு பண்ண மாட்டோங்க இதுதான் இல்ல இதை உணர்த்த வருகின்றார் குரு குரு என்ன செய்வார் தெரியுமா இது எல்லாம் சொல்லாம சொல்லி கொடுப்ப ஒரு குரு கிட்ட இருக்கிறவங்க தவறு பண்ண மாட்டாங்க இது நிச்சயம் சத்தியம் முடியாது ஏன்னா குரு வந்து வந்து அங்க குத்திக்கிட்டே இருப்பார் விவேகானந்தர் கேட்டாங்க நீங்க எவ்வளவு பெரிய மகான் நீங்க இன்னைக்கு தலைப்பு என்ன ஏன் குரு நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஜீனியஸ் அறிவாளி உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு அறிவாளி மிகப்பெரிய ஒரு ஆன்மீக சிந்தனையாளர் மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி துறவி விவேகானந்தர் இதுவரையில் வந்த மகான்களிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான சிந்தனையாளர் என்றால் விவேகானந்தர் எல்லாரும் பின்பற்றலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு புரட்சி துறவி அவரை கேட்குறாங்க எங்க அமெரிக்காவில் கேட்குறாங்க இப்பேற்பட்ட ஒரு சிந்தனையாளர் எப்போ பாரு குரு 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 குருன்றீங்களே அவருடைய குரு யாரு ராமகிருஷ்ண பரமம்சர் அவருக்கு சொந்தமா சரியா கையெழுத்து போட கூட தெரியாது சரியா தமிழ் அந்த வங்காளி மொழியை உச்சரிக்க கூட தெரியாது கொச்சை வங்காளம் தான் பேசுவார் கொச்சை வங்காளம் தான் பேசுவார் இலக்கிய வங்காளம் அவருக்கு பேச தெரியாது அவருடைய அவருடைய கையெழுத்த சரியா அவருக்கு போட தெரியாது அவரை குருவாக பெற்ற ராம் விவேகானந்தர் மிக சிறந்த அறிவாளி பி ஏ ஆனஸ் பட்டம் பெற்றவர் அது மட்டும் கிடையாது உலகத்துல இருக்க பெரும்பான்மையான புத்தகங்களை படித்து முடிச்சவர் எப்ப படிப்பாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அப்படி லாஸ்ட் பேஜ் மீதி பேஜ் எல்லாம் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணிடுவார் உங்களால நம்ப முடியாது உண்மையில் விவேகானந்தர் அப்படிதான் படிப்பார் அப்ப அவரை கேட்டாங்க எப்படி உங்களுக்கு சாத்தியம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பதினஞ்சு புத்தகத்தை லைப்ரரியில இருந்து வாங்கிட்டு வருவாரு ஒரு நாள் முழுவதும் படிப்பாரான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது ஏன்னா அவருக்கு நேரம் கிடையாது வேதாந்த வகுப்புகள் எடுக்கணும் ஆசிரமம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் வருகின்ற அன்பர்களை சந்திக்கணும் பூஜை பண்ணணும் அவர் தியானம் பண்ணணும் இன்னும் என்னென்ன வேலை நடக்குது எல்லாம் அவர் செய்தது தான் இன்னைக்கு எல்லாம் இருக்கிறது அதுல ஒரு இரண்டு மணி நேரம் இல்லை ஒரு மணி நேரம் நேரம் ஒதுக்கி படிப்பாரு ஆனா லைப்ரரியில இருந்து எவ்வளவு புத்தகம் வாங்கிட்டு வருவாருனா குறிப்பிட்டு ஒரு பதினஞ்சு புத்தகம் வாங்கிட்டு எல்லாம் இவ்வளவு இவ்வளவு தடி மறுநாள் அதை கொடுத்து அனுப்புவார் எடுத்துட்டு போறவருக்கே சந்தேகம் வந்துருது நெஜமாவே படிக்கிறாரா இல்ல நமக்கு மேலுக்கு வாங்கினு வர சொல்றாரா இவருக்கு வந்துருச்சு சந்தேகம் இவருடைய சீடருக்கு சந்தேகம் வந்து வந்து விட்டது என்று விவேகானந்தருக்கு தெரிகிறது 
உடனே விவேகானந்தர் சொல்கிறார் அப்படியே படுக்கையில் படுத்துகிட்டே சொல்கிறார் உட முடியல அவருக்கு நீ அந்த புத்தகத்தை எடு ஒரு புத்தகத்தை எடுக்க சொல்கிறார் எடு சீல் எனக்கு புரியல ஏன்னா அவனுக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு இவர் படிக்கிறாரா இல்லையா எடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு பேஜ் நானூற்றி ஐம்பதாவது பேஜ் இந்த புத்தகம் என்ன பேஜ்னார் ப பக்கம் என்ன நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று அந்த பேஜில் என்ன விஷயமோ அப்படியே மனப்பாடமாக சொல்கிறார் வேறு ஏதாவது பேஜ் திரு திருப்புறார் அந்த செய்தி அப்படியே சொல்கிறார் சீடு அதிர்ந்துட்டான் அப்போ இவர் படிக்கிறார் படி நம்மளாம் கூட படித்தோம் நானூற்றி ஐம்பதாவது பேஜில் என்ன இருந்து தெரியுமா முதல்ல சொல்ல தெரியுமா புத்தகத்தில் இப்போ நான் பேச போயிடுறேன் அம்மா பேசிட்டு வெளியே போன பிறகு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா என்ன செய்தி ஏதோ விவேகானந்தர் நாங்கள் அது சொன்னாலே பெரிய விஷயம் அவ்வளோதான் ஆனால் அந்த விவேகானந்தர் அதை சொல்கிறார் உடனே சீடனுக்கு ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு எப்படி முடிந்தது உங்களால் விவேகானந்தர் சொன்ன செய்தி அவர் சொல்கிறாரு பனிரெண்டு வருடங்கள் எவன் ஒருவன் குருவினுடைய உபதேசத்தில் இருந்து அவருடைய கொள்கையின்படி வாழ்கின்றானோ வழுவாது இருக்கின்றானோ அவனால் எதுவும் சாத்தி அந்த புத்தகம் அவனுக்கு வசப்பட்டுடுமா உலகமே வசப்படும் பொழுது இந்த புத்தகம் எனக்கு வசமாகாதா அவ்வளவுதான் இந்த புத்தகத்தை அப்படி பார்ப்பேன் அதை தன்னுடைய செய்திகள் எல்லாம் எனக்கு மூலையில் இறங்கிடும் முடியுமா அந்த அளவுக்கு வேண்டாம் இப்ப எல்லாருக்கும் ஆ அப்படித்தான் விவேகானந்தர்கிட்ட ஒரு டாக்டருக்குரிய எல்லா இலக்கணமும் விவேகானந்தருக்கு தெரியுங்க சர்ஜரி எப்படி பண்றதுன்னு விவேகானந்தருக்கு தெரியும் ஒரு வக்கீலுக்கு என்ன வேணும் என்னென்ன கோர்ட் அந்த ஐபிசி என்னென்னலாம் இருக்கு எல்லாம் விவேகானந்தருக்கு தெரியும் ஒரு இன்ஜினியர் அவர் தான் எல்லாமே கட்டட வரைபடம்லாம் போட்டவர் யார் அந்த நீங்கள் இப்போ பேலூர் மனம் போங்க கல்கத்தாவுக்கு போங்க அங்கே இருக்கிற எல்லா கட்டடங்களுக்கும் வரைபடம் போட்டு கொடுத்தவர் விவேகானந்தர் அந்த அவங்களுடைய லோகோவை போட்டு கொடுத்தவர் விவேகானந்தர் கவிதை எழுதுவார் சிறந்த இசையமைப்பாளர் சிறந்த பாடகர் ராமகிருஷ்ணன் சொன்னார் அவன் எந்த துறைக்கு போயிருந்தாலும் அவன் தான் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கும் ஏன் அந்த கட்டுப்பாடு அந்த குருவின் பால் கொண்ட உறுதி நம்பிக்கை என் குரு சொன்னால் அது சரியாக இருக்கும் அதனால் விவேகானந்தர் அதை பற்றி தெரியாம அவரை தனியாக வச்சு பார்த்து அங்கே இருக்கவங்க கேட்டாங்க இப்பேற்பட்ட ஒரு ஜீனியஸ் நீங்கள் போய் குரு குருன்னு சொல்லலாமா அதுவும் உங்கள் குரு எப்படிப்பட்டவர் அவருக்கு எழுத படிக்கவே தெரியாது கொச்சை வங்காளத்தில் பேசுகிற ராஜ் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ராமகிருஷ்ணனுடைய படம் இங்கே கூட இருக்குது பாருங்கள் நான் பார்த்தேன் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ராமகிருஷ்ணர் விவேகானந்தர் அன்னை சாரதா தேவி என்றார் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுங்க ராமகிருஷ்ணரை பார்த்த பொழுது அப்பொழுது விவேகானந்தர் சொன்ன பதிலை நான் சொல்கிறேன் ஏன் உங்களுக்கு குரு அதிலிருந்து நாம் ஆரம்பிக்கலாம் அவர் ஒரு கதையை சொன்னார் நான் அந்த கதையை கேட்ட பொழுது மிக சிலிர்ப்பு ஒரு பரவச நிலையை நான் அன்று உணர்ந்தேன் அதாவது ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கும் இந்த கதை நான் சொன்னேன் இல்லையா என் பொருளவாக செல சொல்லி தான் பிறர் வாய் நுண்பொருள் காண்பது அறிவு பார்க்கலாம் இந்த செய்தி எப்படி உள்ள பதியுதுன்னு அதாவது ஒரு பெரிய கிணறு அந்த கிணறு ஃபுல்லாக சேர் இருக்கு தண்ணி இல்லை இப்படி போயிட்டே இருந்த இந்த தவளை இங்கே கூட்டம் அப்படி போயிட்டே இருக்கு அதுங்க ஜம்ப் பண்ணணும் அந்த தவ அந்த கிணத்தை அப்படி ஜம்ப் பண்ணும்போது ஒரு மூணு நாலு தவளைங்க அந்த கிணத்துக்குள்ளே விழுந்துருச்சு தண்ணி இருந்தால் தான் உயிர் வாழ முடியும் சேர் இருந்தால் உள்ளே மூழ்கி செத்துருவாங்க அந்த சேர்லேருந்து அதுங்க ஜம்ப் பண்ணி மேலே வரணும் ஆனால் கிணற்றினுடைய உயரம் அதிகம் அங்கே இருந்த ஒரு மூணு தவளைங்க பெரிய தவளைங்க அப்படி இப்படி ட்ரை பண்ணி ஜம்ப் பண்ணி மேலே போயிடுச்சு ஒரு குட்டி தவளை அதால் ஜம்ப் பண்ண முடியல அதனுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டதாக அந்த உயரம் இருக்கிறது ஆனால் உயிரை காப்பாற்றிக்கணுன்ற ஆவல் மட்டும் அதுக்கு இருக்குது ஏதாவது செத்து போகணும்னு யார் விரும்ப தவளை கூட விரும்பாது ஒரு புழு கூட விரும்பாது அது மகாபாரதத்தில் சாந்தி பருவத்தை அதை படிங்க சாந்தி பருவத்தில் வியாசர் அதாவது பீஷ்மர் சொல்வதாக மிகப்பெரிய ஒரு கருத்து அமையும் அதெல்லாம் படிங்க சாந்தி பருவம் படிங்க அதில் புழு எப்படி வாழ துடிக்கிறது என்பது காட்டுவாங்க அது போல இந்த தவளை அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி வரணும் அப்படின்னு நினைக்குது அதால முடியல ஆனா பயப்படுது கேக்கலையாமா சத்தம் வருதா கேக்குதுங்களா சரி இப்ப இந்த தவளை ஜம்ப் பண்ணணும் ஜம்ப் பண்ணணும்னு பாக்குது ஆனா சக்திக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறது எப்படி ஜம்ப் பண்றதுன்னு தெரியல ஆனா பயப்படுது சாக போகும்போது எப்படி இருக்கும் தெரியுங்களா மரண பயம் அப்ப அது பயப்படுது மேல இருக்கிற அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தவளைங்க நீ ஜம்ப் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணு நீ ஜம்ப் பண்ணு நான் முயற்சி பண்ணிட்டேன் இதுக்கு மேல என்னால் முடியாது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூழ்கிட்டு இருக்கேன் நான் செத்து போய் போறேன் நீ எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்லிடு எங்க அப்பா கிட்ட சொல்லிடு எங்க அண்ணங்கிட்ட சொல்லிடு அப்படின்னு அது சொல்லிடுது சொல்லிட்டு நான் செத்து போக போறேன்னும் பொழுது இந்த தவளைங்கெல்லாம் கத்துது நல்லா கவனிங்க ஏன் குரு அந்த பக்கமா ஒரு ஒரு வயசான தவளை அப்படி கிராஸ் பண்ணுது 
விவேகானந்தர் சொன்ன கதை சாதாரணமாக ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் கூட அப்படியே உள்ளே அடிப்பார் ஆணி மாதிரி அடிப்பார் நம்மளை சவுக்கடி மாதிரி விழும் ஒவ்வொருன்னும் அப்போது அந்த வயசான தவள் அது போகுது என்ன நடக்குதுன்னு அது எட்டி பார்க்குது அது விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிச்சு இவங்க சொல்கிறது இல்லாமல் அந்த பெரிய தவளை வந்து சொல்லுது உன்னால் முடியும் நீ ஜம்ப் பண்ணு நீ சாக பிறந்தவன் கிடையாது நீ வாழ பிறந்தவன் நீ சாதிக்க பிறந்தவன் நீ ஏன் ஜம்ப் பண்ணுனது இல்லை என்னால் முடியல நான் எவ்வளோ நேரமும் முயற்சி பண்ணிட்டேன் நான் சாகத்தான் வேணும் நான் இந்த சேரில் மூழ்கி சாகத்தான் வேணும்னு சொல்லுது இந்த தவளை சொல்லுது நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நீ சாகக்கூடாது நீ ஜம்ப் பண்ணு ஜம்ப் பண்ணுன்னு சொல்லுது ஆனாலும் அந்த தவளையால் ஜம்ப் பண்ண முடியல உடனே இந்த வயசான தவளை சொல்லுது ஐயோயோ பெரிய பாம்பு உன்னை மூழ்கிறதுக்கு வாயை திறந்துன்னு உக்காந்துட்டு என்ன அதுன்னுச்சு ஜம்ப் பண்ணி மேலே வந்துருச்சு இதை சொல்லி விவேகானந்தர் சொன்னார் இதைத்தான் என் குரு செய்தார் தயவு செய்து விவேகானந்தர் வரலாறு படிங்க ராமகிருஷ்ணரை அவர் சந்தித்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஒன்று கடைசி சரியா அது தகவல் சொல்லலை எண்பத்தி ஒன்று லாஸ்ட்ல சந்திச்சாரா இல்ல எண்பத்தி ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட்ல சந்திச்சாரா டிசம்பரா ஜனவரியா ஞாபகம் இல்லைன்றாங்க சாதாரண பத்தொன்பது வயது இளைஞர் அப்ப அவர் அவருக்கு பத்தொன்பது வயசு தான் அப்ப ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு போராளி குழப்பவாதி அதாவது தெளிவு இருக்கும் ஆனா கடவுளை பற்றிய நிறைய கேள்விகள் அவருக்குள்ள இருந்தது அருவமா இருந்திருக்காரு அருவம் தான் கடவுள் நிற்காரு உருவம் தான் கடவுள் நிற்காரு கடவுளே இல்லைன்னு ஒரு காலத்தில் சொல்லியிருக்காரு இப்படிப்பட்ட ஆன்மீகவாதி ஒரு காலகட்டத்தில் நாத்திகவாதியாக வாழ்ந்தவர் இப்படிலாம் குழப்பம் அடைஞ்சாதான் உண்மை கடவுளை பிடிக்க முடியும் அந்த ராமகிருஷ்ணரை சந்தித்த அந்த வினாடி ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறார் அவருடைய சீனர்கள் கிட்ட நீ உலகத்திற்கே செய்தியை கொண்டு போக போகிறாய் என்றார் யார் பத்தொன்பது வயசு விவேகானந்தரை பார்த்து அப்ப நரேந்திரன் என் நரேந்திரன் இந்த உலகத்திற்கே செய்தியை கொண்டு போக போகிறான்னு அங்க இருந்த சீடர்களே அதிகமா சிரிச்சவர் விவேகானந்தர் குலுங்கி குலுங்கி சிரிக்கிறார் நானு அவர் சொல்ற நானு டே உனக்கு உன்னை பத்தி தெரியாது ஆனா எனக்கு உன்னை பத்தி தெரியும் உனக்கு உன்னை பற்றி தெரியாது ஆனால் எனக்கு தெரியும் அப்ப சாதாரண மிக மிக சாதாரண கல்கத்தாவில் ஒரு ஐம்பது பேருக்கு கூட ராமகிருஷ்ண அமைப்பை பற்றி தெரியாது அதைத்தான் விவேகானந்தர் சொல்கிறார் இந்த கதையை சொல்லி தன்னை பற்றி தனக்கே தெரியாததை கூட ஒரு குரு அறிந்து வைத்திருக்கு நீங்க எத்தனை பேருக்கு ராமானந்தர் ஐயாவுடைய அருளை பெற்று இந்த இந்த ஆத்மாக்கு இது தேவை இந்த ஆத்மாக்கு இது தேவை இந்த ஆத்மாக்கு இது தேவை வாரி வழங்கி தான் அனுப்புவாங்க வெறுங்கையோட அனுப்ப மாட்டாங்க குரு சன்னிதானத்துல ஆனா உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம போய் குரு கிட்ட உட்காந்து எதையும் சொல்ல வேண்டியதே கிடையாது ஐயா எனக்கு வீட்டுல கஷ்டம் ஏன்னா ஐயா எங்க இல்ல நம்ம சொல்லணுமா நம்ம சொல்லணுமா அவர் என்ன சொல்றாரு ஒன்னும் இல்ல நீ ஒழுங்கா இரு எல்லாம் உன்னை தேடி வரும் அவர் கேட்கறது என்ன தெரியுங்களா ஒழுக்கம் அன்பு கருணை தயவு கட்டுப்பாடு குரு வழி ஒழுகுதல் அவர்கள் என்ன வார்த்தை நம்ம இடந்து விரும்புறாங்க இதுபடி வாழ்ந்தா நம்ம எந்த கோயில் எந்த பூஜை எந்த புனஸ்காரம் எதுவுமே வேண்டாங்க குருவருள் தாமாக தேடி வரும் தாமாக தேடி வரும் குரு நமக்கு யாருன்னு உணர்த்துவார் இதே போல இன்னொரு கதையையும் விவேகானந்தர் உணர்த்துகிறார் இப்ப அந்த தவளை வந்து அந்த தவளை தானா தானா தான் குதிச்சுது யாரும் அதை தூக்கி விடலை இதே போல நமக்குள்ளேயும் அபரிதமான ஆற்றல் இருக்கிறது அதை நம்ம இன்னும் உணராம உட்காந்துருக்கோம் இந்த மாநில பிறவையினுடைய ஆற்றல் எவ்வளவுன்னு கேட்டா என்ன தெரியுங்களா கடவுளுக்கு எவ்வளவு ஆற்றல் சொல்ல முடியுங்களா கடவுள்கிட்ட எவ்வளவு வலிமை இருக்கு சொல்ல முடியாது அதே போலத்தான் இந்த மானிட பிறவியினுடைய ஆற்றலையும் நீங்க இவ்வளவு சொல்ல முடியாது எப்படி சொல்லலாம் நம்மள ஒருத்தர் தானே ராமானந்தர் ஐயா அவருடைய முழு ஆற்றலையும் வெளிப்படுத்தினாரா இல்லையா இப்ப அவர் வணங்குவதற்குரிய ஒரு கடவுளாக தெய்வமாக மாறிவிட்டார் உண்மையை சொல்லுங்க நல்லா உணர்ந்து பாருங்க சமாதி கிட்ட யாராவது போவோமா பயப்படுவோம் இல்லையா சொந்த குழந்தைங்க நம்ம குழந்தைங்க நம்ம சமாதிக்கு வருமா இன்னொரு கேள்வி சமாதி வைப்பாங்களா நமக்குலாம் சமாதி இருக்குமா இங்க இருக்கிற யாராவது அவரோட ரத்த சம்பந்தம் உடையவர்களா ஒருத்தர் இங்க அம்மா ஒருத்தவங்க உட்காந்து இருந்தாங்க ஐயா யாரும் கிடையாது இதுதாங்க வாழ்க்கை இவர் வாழ்க்கையை பாருங்கள் இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் இப்படித்தான் வாழணும்னு சொல்றதுதான் குரு வேணும் நம்ம செத்து போயிட்டோம்னா நம்ம பிள்ளைங்களை நம்ம கிட்ட வந்து உட்கார மாட்டாங்க ஐயோ அப்படின்னு நம்மளுடைய சமாதி கிட்ட யாரும் வரமாட்டாங்க ஆனா இது பாருங்க இது கோயிலாக மாறிவிட்டது ஒரு ஒரு மனிதன் வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை முறையை இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்ந்தால் அவன் தெய்வமாகலாம் அதான் மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் இதான் வாழ்க்கை 
இதை சொல்கிறதுக்கு ஒரு குரு வேணும் வாழ்ந்தோம் பிறந்தோம் வெந்ததை தின்னோம் வேலை வந்தவொன்னா போகணும் இதுவா வாழ்க்கை இதுதான் குரு வேணும் ஒரு சமையல் கலைக்கு ஒரு குரு வேணும் ஒரு கோலம் போகிறதுக்கு ஒருத்தர் சொல்லி அம்மா சொல்லிக் கொடுக்கணும் பெருக்கிறதுக்கு கூட ஒருத்தவங்க சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் மூளையெல்லாம் விட்டுட்டு போயிருக்கும் சொல்கிறாங்களா இல்லையா மூளையெல்லாம் தள்ளு சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா நம்ம அம்மாங்க சமையல் செய்யும் போது காய்கறியெல்லாம் அரிஞ்சு வச்சுக்கோ அப்புறம் ஸ்டவ் பற்றவை வெங்காயத்தை ஃபஸ்ட்டு போடு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போடு தீயை விட்டுறாத யாரும் சொல்லாமல் குரு இல்லாமல் கற்றுக்க முடியாது உடனே நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லைம்மா கண் பார்க்குது கை செய்யுது அந்த கண் பார்க்கறதுக்கு ஒருத்தர் வேணும்ல செய்யறது அதனால தான் தொட்டு காட்டாத வித்தை சுட்டு போட்டாலும் வர உன்னை சுட்டு போட்டால் கூட வராது அப்படி தொட்டு காட்டணும் குரு உன் வாழ்க்கைனா என்னம்மா அம்மா தெரிஞ்சுக்கோயா தெரிஞ்சுக்கோப்பா மீண்டும் சொல்கிறேன் நீ இறந்து போக போகிறாய் அதற்கு முன் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் நம்ம பிரசவ வைராகியம் மயான வைராகியம்னு சொல்லுவாங்க இந்த மயான வைர அது உபதேச வைராகியம்னு ஒரு வைராகியம் இருக்கு உபதேச வைராகியம் சொற்பொழி வைராகியம் இந்த மாதிரி கேட்டுட்டு வெளியே போகும்போது ஒரு வைராகியம் வரும் இன்னிலிருந்து நான் எப்படி இருக்க போறேன் பாரு ஆனா அந்த வைராகியம் என்ன ஆகுது ஒரு சிலருக்கு இதை தாண்டும் போதே போயிடும் ஒரு சிலருக்கு வண்டியில ஏறும் போது போயிடும் ஒரு சிலருக்கு வீட்டுக்கு போனவனும் போயிடும் இதோட ஒரு வருஷம் கழிச்சு என்ன பார்க்கும் அந்த போன வருஷம் சொன்னது ஞாபகம் இருக்குது இல்லை ஒரு ஒரு வார்த்தை அடி இருக்கும் அது வைராகியம் போயிடும் அது போல மயான வைராகியம் எல்லாருக்கும் வருங்க இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது இந்த மயானத்துல கொண்டு போய் நம்மோடு பழகி நம் கைகளை தொட்டு அலாவியவர்கள் நம்ம முன்னாடி நெருப்பு வைப்போம் பாருங்க அப்ப எல்லாரும் சொல்லிட்டு வருவீங்க ஐயா ஆண்கள் எல்லாம் போறீங்க பெண்கள் பார்க்க மாட்டாங்க இவ்வளவுதான்டா வாழ்க்கை போயிட்டா பாத்தியா இவ்வளவுதான் வாழ்க்கை சொல்லாம எந்த வாயும் அந்த இடத்த விட்டு நகராது அப்ப உள்ள ஒண்ணு தோணும் என்ன தெரியுங்களா நம்மளும் இப்படி ஒரு நாள் படுக்க போறோம் அந்த இடத்துல ஒரு நாள் நம்மளையும் இப்படி வச்சு இல்லைன்னா சொல்ல முடியும் ஆ அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க இல்லையா நமக்கு முன்னாடி கிளம்பிட்டாங்க நூறு வருஷம் பெரும்பான்மையான நான் நூறு வருஷமே போடுறேன் அப்படின்னா இப்ப உங்க வயசுல இருந்து எவ்வளவு வருஷம் போடுது இப்ப உங்களுக்கு ஐம்பதுன்னா ஐம்பது வயசு ஐம்பது வயசு வாழ்வோமா இன்னும் ஐம்பதுன்னா ஐம்பது அதுக்கு பிறகு நம்ம ஐம்பது வருஷம் வாழ போறோம்னா கூட நோய்வாய்ப்பட்டு படுகையில கிடந்து சி போ வா இந்த கௌரவமாக வாழ்கின்ற வாழ்க்கை இருக்கு பாருங்க நம்ம கை சம்பாதிச்சு நம்ம உடம்பு வலிமையோட இருந்து நம்மை நம்பி நாலு பேர் இருக்கும் போது வாழற பாருங்க அதான் வாழ்க்கை அடுத்தவங்களுக்கு பாரமாக வாழ்கின்ற வாழ்க்கை இருக்கு பாருங்க அது வாழ்க்கை கிடையாது அதுக்கு பேர் இருக்கிறோம் ஏதோ இருக்கிறோம் அப்படி எப்படி வாழணும் பாருங்க இவ்வளவுதாங்க ரொம்ப குட்டிங்க வாழ்க்கை பாலகனா ஒரு வயசு போயிடும் ஒரு பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் பாலகன் என்ன பண்றேன் ஏது பண்றேன் தெரியாம குதிச்சுக்கின்னு ஆடிக்கின்னு விளையாடிக்கின்னு படிக்குது படிக்கணும்னு சொல்ற போர்வையில ஏதாவது நடிச்சுக்கிட்டு அதற்கு பிறகு என்னது காதல் வந்துடும் எப்ப கடவுளை தேட போறோம் அப்புறம் என்ன வந்துடும் நடு நடுல பினி வந்துடும் அப்புறம் என்ன வந்துடும் பசி வந்துடும் அப்புறம் என்ன வந்துடும் தூக்கமே தூங்கி வாழ்க்கையை அப்புறம் என்ன வந்துடும் மூப்பு வந்துடும் அப்ப எப்ப வாழணும்னு சொல்லுங்க பினி பசி மூப்பு பாலகனாக இருக்கின்ற பருவம் காதல் பருவம் குழந்தைங்களை பார்த்துக்கணும் புள்ள குட்டிங்களை பார்த்துக்கணும் வீடு கட்டணும் எப்பங்க வாழ போறோம் வாழ போறது என்ன தெரியுங்களா கடவுளை நினைக்கும் நாளெல்லாம் திருநாள் இப்ப இங்க உட்காந்துருக்கோம் பாத்தீங்களா இதுதான் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய திருநாள் இது ரெஜிஸ்டர் பண்ண படியும் தெரியுங்களா மேல இப்ப ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க யார் யாரெல்லாம் உடனே இங்க கேட்கலாம் என்ன தெரியுமா என்ன தெரியும் எல்லாரையும் தெரியும் எல்லார் பேரை எழுதி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிச்சிருவாங்க இந்த ராமானந்தர் ஐயாவுடைய குரு பூஜையில் இந்த உள்ளங்கள் அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க இது மேல கிளம்பி போவோம் இல்லையா அப்ப இதுதான் பலன் நமக்கு ஒரு பாட்டு கண்ணதாசன் எழுதியிருப்பார் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு யாருக்குமே இங்க பிடிக்கலாம் நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க ஆடிய ஆட்டம் என்ன பிடிக்கலன்னு சொல்ற ஒரு உள்ளம் கூட இங்க வர முடியாது எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி சிரிச்சிங்க இப்ப அப்படியே உள்ளம் பூரி பேசிய வார்த்தை என்ன தேடிய செல்வம் என்ன திரண்டதோ சுற்றம் என்ன இந்த நாலு வரியே போகும் அடுத்த வரி கூடு விட்டு ஆவி போனால் கூடவே வருவதென்ன இந்த பாட்டு சொல்லாததை நான் சொல்ல முடியாது டெய்லி கேளுங்க இதை வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யாரோ இது கண்ணதாசன் கடைசி வரை யாரோன்னு போட்டார் இந்த வரி யாரோட இது தெரியுங்களா நிறைய பேர் பட்டினத்தடிகளினுடைய அன்பர்கள் இங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கலாம் அவர் எழுது 
மலையாள மக்களும் வாசல் மட்டேன் கடைசியில் அவர் நாம் செய்த தவமும் அறமும் தான் கடைசி மட்டேன்னு வரும் இதை டி எம் சவுந்தரராஜனும் அந்த படத்தினுடைய டைரக்டரும் போய் கேட்டாங்களா ஐயா என்ன எப்படி எழுதியிருக்கீங்க கடைசி வரை யாரோன்னு எழுதியிருக்கீங்க இது பட்டினத்தடிகளுடைய வரிகள் தானே கடைசி வரை நாம் செய்த பாவமும் புண்ணியமும் வரும் கூடவேன்னு சொல்லி ஐயா எழுதியிருக்காரு நீங்க ஏன் எழுதலாம் ஐயா அவர் எழுதலாம் அவர் மகான் நான் எழுதலாமா பாவ புண்ணியத்தை அலைசி ஆராய்ந்தவர் அவர் வினையை பற்றி அப்படியே பிழிஞ்சு ஜூஸ் மாதிரி கொடுத்தவர் அவர் அவர் எழுதலாம் நம்ம எழுத முடியுமா அதனால அதுக்கு எனக்கு அந்த தகுதி இல்லை அதனால கடைசி வரை யாரோன்னு எழுது நமக்கு தெரியுமா இல்லையா கடைசி வரை இந்த தர்மம் இப்ப நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் தெரியுங்களா இது மேல அக்கௌண்ட்ல வரும் இவர்கள் ராமானந்தர் ஐயாவுடைய குரு பூஜையில் வந்து அமர்ந்தார்கள் அந்த குரு சன்னிதானத்தில் அமர்ந்தார்கள் அங்கு நடந்த சொற்பொழிவை உள்ளம் உருக உருக கண்ணீர் மல்க கேட்டார்கள் இந்த கண்ணீர் இருக்கு பாருங்க எத்தனை பேர் கண்ணீர் வருது தயவு செஞ்சு அழுதுருங்க அடக்க மட்டும் செய்யாதீங்க இதுதான் உலகத்திலேயே விலை மதிப்பில்லாத காணிக்கைன்றான் இந்த உலகத்திலேயே விலை மதிப்பில்லாத காணிக்கை எது தெரியுங்களா ரத்தனமோ பொண்ணோ நகையோ அவனுக்கு என்ன தேவை வாணிக்க வாசக சொல்றாரு நானும் பொய் நம்ம பொய் தானே நிஜமா இத மெய் மெய்ன்றோம் ஆனா மெய் இல்லாத இந்த தேகத்தை மெய் மெய் என்று கூறுகிறோம் ஏன் தெரியுங்களா அதுக்கு மெய்னு பேருந்து உடம்புக்கு இன்னொரு பேர் என்ன மெய் இது மெய்யாகிய மெய்ப்பொருள் உள்ளே குடிகொண்டிருப்பதால் இதற்கு பேர் மெய் இல்லைன்னா இதுக்கு வேறு என்னது உடனே எரிச்சிடணும் புதச்சிடணும் அவ்வளோதானே ஊரெல்லாம் கூடி ஒழிக்க அழுதிட்டு சூரையன் காட்டில் கொண்டு போய் சுட்டி பேரெல்லாம் நீக்கி பிணமென்று பெயரிட்டு அதுக்கப்புறம் பேரெல்லாம் கிடையாது நமக்கு பேரெல்லாம் நீக்கிடுவாங்க எப்போ எடுக்க போகிறாங்க பாடியை அவ்வளோதான் நமக்கு ஊரெல்லாம் கூடி ஒழிக்க அழுதிட்டு சூரையன் காட்டில் கொண்டு போய் சுட்டிட்டு நீரிலின் மூழ்கி நினைப்பொழிந்தார் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் உட்காந்துட்டு என்ன சாம்பார் கொஞ்சம் புளிப்பா இருக்காம இருக்கு அவ்வளவு நேரம் அழுதுருப்பான் எங்க ஹோட்டல்ல இருந்து வேணுந்தீங்களா என் வீட்டில் செஞ்சிட கூடாதா இல்லை வடை சின்னதா இருக்கு பாயசம் வைக்கலையா எப்ப ஐயா என்ன சாப்பாடு அதெல்லாம் கிடையாது சாப்பாடு போட்டா ஒழுங்க போடுங்க யாராக இருந்தாலும் ஒரு வாரம் இருக்கலாம் இல்லை பத்து நாள் இருக்கலாம் பதினோராவது நாள் சாப்பிட தான் போறோம் அவ்வளவுதாங்க நமக்கு மரியாதை இந்த வாழ்க்கை நிலையானது கிடையாது கடைசி வரை யாரோனர் கடைசி வரை யாரோ இந்த கடைசி வரை நாம் செய்த தர்மம் நாம் செய்த புண்ணியம் இன்று வந்து நாம் அமர்ந்தது ஒரு மணி நேரம் வந்து வகுப்பில் அமர்ந்தது கேட்டது இது மேலே போய் பேசும் அந்த நேரத்தில் எவ்வளவு நம்மளுடைய பதிவுகள் கழியும் அதனால் இந்த இந்த உடம்பு நானும் போய் என்பது இந்த மெய்யாகிய மெய்ப்பொருள் இருப்பதாக இருக்கு மெய் மாணிக்க வாசல் நானும் போய் பொய் தானே என் நெஞ்சும் போய் இந்த நெஞ்சு நெஞ்சுன்றோம் இது பொய் தானே இந்த நெஞ்சுன்றது உண்மையா ஒரு சமயம் அன்பா இருக்குது ஒரு சமயம் கோவப்படுது ஒரு சமயம் ஒருத்தங்கிட்ட நல்லா பேசி பழகணும்னு ஒரு சமயம் அவங்கள பார்த்தாலே வெறுக்குது ஒரு சமயம் சந்தோஷமா இருக்குது ஒரு சமயம் துக்கமா இருக்குது ஒரு சமயம் கடவுளையே நாடுது ஒரு சமயம் இந்த கடவுளை வேணான்னு சொல்லுது ஒரு சமயம் புள்ள மேல அன்பு காடுது ஒரு சமயம் புள்ள பார்த்தாலே வெறுப்பா இருக்கு இந்த நெஞ்சம் உண்மையாக இருந்தால் ஒரு மாதிரி தானே இருக்கணும் பல்வேறு வகையான பரிமாணங்களை எடுக்கிறது அப்ப என் நெஞ்சும் போய் கரெக்டு தானம்மா என் அன்பும் போய் அன்பு உண்மையா இருந்ததுன்னா வீட்டுக்கார் இன்னா திட்டினான அன்பா இருக்கிறது தான் அன்பு அவர் புடவை வாங்கி கொடுத்தா ஒரு அன்பு கேட்ட புடவைய வாங்கி கொடுக்கலன்னா உன்ன போய் கட்டிக்கிட்டேன் பத்தியா அதே போல மனைவியின் பால் எப்பொழுதும் அன்பா இருந்தாதான் அன்பு கண்டபடி பேசிட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து நான் ஒரு நாள் நான் எப்படி ஏதோ ஒரு நாள் இன்னைக்கு பேசணும்னு நினைச்சுக்காத ஏதோ கோவத்தில் பேசிட்டேன் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கோங்க கோவத்தில் பேசுறது தான் உண்மை ஏதோ கோவத்தில் பேசிட்டேன் அதெல்லாம் நீ எடுத்துக்கூடாதுன்னு வாங்க ஆனால் அந்த உண்மையான அன்பு இருந்தது என்றால் கோவப்படும் பொழுது கூட ஒருவரை நாம் காயப்படுத்த நினைக்க மாட்டோம் இந்த அன்பும் பொய்ன்ட்டாரு நான் சொல்லலைங்க மாணிக்க வாசகம் சொல்கிறேன் நானும் போய் என் நஞ்சும் போய் என் அன்பும் போய் அடுத்ததுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஆனால் வினையேன் வினையேன் நம்மெல்லாம் வினை செஞ்சுட்டு வந்திருக்கோங்க இந்த பிறவி பட்டினத்தடிகள் சொல்றார் வினைப்பதிவே தேகம் கண்டா ஏன் பிறந்த நிறைய பேர் கேட்கறீங்க இல்லையா நீங்க செஞ்ச பாவம் புண்ணியம் தான் வந்து பிறந்திருக்கோம் மனுஷ பிறகு வினைப்பதிவே தேகம் கண்டா ஆனா வந்தவங்க என்ன பண்றோம் தெரியுங்களா அதை கழிக்கிறத விட்டுட்டு சேர்த்துக்கிறோம் நம்ம ஏன் பிறந்தோம் எல்லாருமே நேத்து என் மகன் பெரிய ஒரு அரசல் அரசிட்டு இருந்தார் 
ஏன் இந்த பாவம் பாவம்னா என்ன புண்ணியம்னா என்ன இந்த ஆன்மா பிறக்கும் போதே ஏன் ஒருத்தர் நுண்ணறிவாக பிறக்கிறாங்க ஒருத்தர் இன்டெலிஜென்ட்டா பிறக்கிறாங்க எடுத்தோடனே மனப்பட மாட்டாங்க பெரிய விஞ்ஞானியா ஏன் ஒரு ஐன்ஸ்டீன் மாதிரி ஏன் ஒருத்தர் பிறக்கிறார் ஒருத்தருக்கு ஏன் இப்ப என்னுடைய மாணவர்கள்ல ஒரு ஆசிரியரா நான் இருந்திருக்கேன் ஒரு ஒரு முறை சொன்ன உடனே நம்மளை திருப்பி திருப்பி கேள்வி கேட்டு நம்மையே வியப்படைய வைக்கிறவர் மாணவர்களும் இருக்காங்க டாப்பர் ஆஃப் தி டாப்பர்னு பிரிப்போம் ஒரு சிலர் ஒரு கேள்வியை எழுதி கொடுத்து மிக சுருக்கமாக எழுதி கொடுத்து அதை சொல்லி 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 ஒரு மாதம் ஆனால் கூட மனப்பாடம் செய்ய முடியாமல் திகைப்பவர்களும் இருக்கிறாங்க எப்படி கடவுள் ஒரே ஒருத்தர் ஒரே அறிவு ஒரே உடம்பு ஒரே ரத்தம் எல்லாம் ஒன்றா இருந்தா ஏன் இந்த வேற்றுமை கேள்வி கேட்டான் என் பையன் ஏன் இந்த மாதிரிலாம் வேற்றுமையோடு பிறக்கிறாங்க ஐயா கர்மா இதுதான் கர்மா அவன் முன் ஜென்மத்தை அதை ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஆனால் உண்மை இது தான் அவன் முன் ஒரு ஒரு ஐன்ஸ்டீன் உடனே பிறக்க மாட்டார் இந்த பிரிவிலே ஐன்ஸ்டீனை வர முடியாது இந்த பிரிவிலே ராமானந்தர் ஐயா வர முடியாது இந்த பிரிவிலே இயேசு பிறக்கலை அவங்க ஒத்துக்கிறாங்களே எழுதியும் முற்பிறவி இருக்கு மறுபிறவி இருக்கின்றது ஆனால் உண்மையில் பல பிறவிகளாக அவர்கள் பயின்ற அந்த கல்வி தான் அடுத்த பிறகு அது பரிணமிக்கும் எடுத்த உடனே ஒரு பேச்சாளராக சொற்பொழிவுலராக பேச முடியாது நிறைய அவர்களுக்கு பல பிறவிகளில் பாடங்கள் நடத்தப்படும் அந்த பாடங்கள் நடத்தப்பட்டு அவர்களிருந்து உத்தரவு வாங்கினாதான் இந்த சொற்கள் போய் ஒருவரை சேரும் பல பிறவிகளாக ட்ரைனிங் எடுப்பாங்க அப்போ இந்த வினை பயன்தான் தேகம் கண்டிருக்கிறோம் அதைத்தான் மாணிக்க வாசகர் சொல்கிறார் ஆனால் வினையே நான் வினையாக வந்தவன் இந்த உலகத்திற்கு நமக்கு இப்போ தேவையான வரி அழுதால் உன்னை பெறலாம் கடவுளை பெறுவதற்கு ஒரே வழி மாணிக்க வாசகர் சொல்கிறார் அழுதனா போதும் கடவுளணி உள்ள வாங்கி அவர் முன்னாடி போயிட்டு கண்களில் இருந்து குடம் குடமாக கண்ணீர் வரட்டும் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வரட்டும் குடம் குடமா இருக்கு ஒரு சொட்டு கண்ணீர் இறைவனை பார்த்தோம் கடவுளுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிடும் கொண்டு போய் பத்தாயிரம் ரூபாய் போட்டேன் இருபதாயிரம் ரூபாய் போட்டேன் ஹாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனா கடவுளுக்கு அது தேவையா ஆனா அவரை பார்த்தவன உங்களுக்கு அந்த உள்ளம் வெதும்பி கண்ணீர் வருகிறது அல்லவா மாணிக்கவாசல் சொல்றார் எப்படி கடவுளை கும்பிடணும் மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதிர்த்து உன் விரையார் கழற்கேன் கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம் உருகி பொய்தான் தவித்து உன்னை போற்றி செய்ய செய்ய போற்றி என்னும் என் கைதான் நெகிழ விடேன் உடையா என்னை கண்டுகொண்டு என்னை கண்டுகப்பா கொஞ்சம் ஏன் என் அழுகை உண்மையானது இப்படி போய் அழுதா போதும் கடவுளுக்கு மிக பிடிச்ச காணிக்கிறது ஐயா கிட்ட போயிட்டு என்ன பண்ணோம் ஐயாக்கு பூ போடுறோம் ஐயாக்கு தேங்காய் உடைக்கிறோம் அதெல்லாம் ஓகே ஆனா அதையெல்லாம் விட ஐயா நம்ம கிட்ட என்ன எதிர்பார்ப்பா தெரியுங்களா அவரை பார்த்தவன கண்ணீர் தூ இப்ப அம்மாவை பார்த்தவனே நீங்க அம்மாவுக்கு புடவை எடுத்து கொடுக்கலாம் நகையை வாங்கி கொடுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு பாக்குறீங்களா ஒரு அஞ்சு நாள் கழிச்சு பாக்குறீங்க ஒரு ஆறு நாள் கழிச்சு பாக்கு உங்களுடைய நெருக்கத்தை பொறுத்து அப்படி பார்த்தவனே அம்மாவை பார்த்தோன்னா அது புசுக்குன்னு ஒரு கண்ணீர் வருது அம்மாவுக்கு எப்படி இருக்கும் அது என்னமோ தெரியல என்ன பார்த்தவனே அவன் அழுதுருவான் அந்த அழுகதாங்க நம்மள என் பொண்ணு என்ன பார்த்தனே அப்போ உண்மையான பொண்ணு அவளுக்கு ஆயிரம் திட்டினாலும் என்னை பார்த்தவனே கண்ணீர் வருதா உண்மையான பாசம் தெரியுமா விடுமா அவங்கள உங்களை பார்த்தவனே கண்ணீர் விடுற குழந்தை உங்களை அனாத ஆசிரமத்தில் விடுமா உங்களுக்கு உடம்பு சரியெல்லாம் கவனிக்காம இருக்குமா அந்த கண்ணீர் தாங்க உண்மை பணம் அனுப்புறான் அது பெருசு கிடையாது எனக்கு வா தீபாவளி பொங்கலுக்கு புடவை வாங்கி தராரு நகை அதெல்லாம் பெருசு கிடையாது உங்களை கண்டவுடன் அவர் உங்களை நினைத்தவுடன் உங்கள் உங்கள் பேச்சை கேட்டவுடன் உங்கள் குரலை கேட்டவுடன் கண்ணீர் வருகிறதா அது அன்பு பொய் அன்பு உண்மை பொய்யல்ல அதைத்தான் மாணிக்க வாசல் சொல்றார் நானும் பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாம் ஏன் இந்த வரியை சொன்னா எதிரில் ஒரு அம்மையார் அழுவதை கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க வேண்டாம் அழுங்க இறைவன் அதை தான் விரும்புறாரு அழும் பொழுது மிக பெரிய கர்மங்கள் கழிகிறதுன்றாங்க மிகப்பெரிய பாவெல்லாம் கழிவிடுவோம் நீங்க அழ 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 கத்தறி அழணும் மிகப்பெரிய பாவங்கள் கழுவப்படுகிறது இதெல்லாம் எப்ப தெரியும் ஒரு குரு வந்தா தெரியும் ஏன்னா வாழ்க்கைனே என்னன்னே தெரியாம ஜாலியா இருந்துகிட்டு தின்று திரிந்து உறங்கவோ பிறந்தோம் என்று எல்லா விலங்குகளும் தின்கிறது நாமளும் சாப்பிடுறோம் எல்லா விலங்குகளும் திரியுது நாமளும் திரியுது எல்லா விலங்குகளும் இனப்பெருக்கம் செய்கிறது நாமளும் செய்கிறோம் எல்லா விலங்குகளும் உறங்குகிறது நாமும் உறங்குகிறோம் எல்லா விலங்குகளும் சம்பாதிக்கல நாம சம்பாதிக்கிறோம் அது உணவுக்கு மட்டும் வேட்டையாடிட்டு அதோட அது ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுது வாழ்க்கை நமக்கு இருக்கிற கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க அப்பா 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 அவங்களுக்கு படுக்கன்னா ஒரு மரம் போதும் மிஞ்சி போனால் ஒரு கூடு கட்டிப்பாங்க அது கூட இனப்பெருக்கம் செய்யும் முட்டையிடும் போது தான் அது கூடு கட்டும் அதோட அந்த கூட கலைச்சிடும் தெரியுங்களா அதோட அந்த கூட என்ன
அதுக்கு ஒரு மர அதுக்கு ஒரு மலை குகை போதும் ஒரு சிங்கமும் புளியும் வாழறதுக்கு நமக்கு பாருங்க இப்போ வந்து வீடுன்ற பேரில் லட்சம் லட்சமாக போட்டு கட்டி அதனும் ஃபால் சீலிங்காக அந்த தரை என்னமோ சொல்கிறாங்க பாத்ரூம் என்னமோ சொல்கிறாங்க அதுக்கு சோஃபா செட்டு என்ன டைனிங் டேபிள் என்ன அந்த செவத்துக்கு அடிக்கிற சுண்ணாம் என்ன அந்த வாலில் மாற்ற அந்த டிசைனிங் என்ன அந்த டிவி என்ன ஃப்ரிட்ஜு என்ன ஏசி என்ன ஃபேன் இன்னும் என்ன 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 இருந்தால் நின்னா ஒரு அடி உட்காந்தா ரெண்டடி படுத்தா ஆறு அடி உண்பது நாழி உடுப்பது நான்கு முறை சாப்பாடு எவ்வளவுதான் உங்க வீட்டுல மூட்டை 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 மூட்டையா உங்களுடைய அந்த கிடங்குல அரிசி இருக்கட்டும் எவ்வளவு சாட முடியும் உங்க வயிறு பிடிக்கிற கொல்ல அளவுக்கு மேல சாட முடியாது அது கூட சாப்பிட்டீங்கன்னா சுகர் வந்துடும் அஜீர்ணமாயிடும் இவ்வளவுதாங்க சாட முடியும் உடுப்பது நான்கு முழம் உங்க வீடு நிறைய புடவை இருக்கட்டும் வேட்டி இருக்கட்டும் ஷர்ட் இருக்கட்டும் இல்ல என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் நீங்க இப்ப கட்டிட்டு வந்தது ஒரு புடவை தானே இவ்வளவு தானே கட்ட முடியும் என்கிட்ட பத்து புடவை எடுத்து நான் பத்து புடவையை சுத்திட்டு வருவேன் வருமா முடியுமா நம்ம வீட்டுல ஆயிரம் சவர நகரட்டும் நம்ம உடல் தாங்கும் எடையை விட மேல போட முடியுமா அது நமக்கு அது சௌ அசௌகரியமாகத்தான் இருக்கு இவ்வளவுதான் வாழ்க்கை அப்போ அந்த விலங்குகளை விட நாம் கேவலமா தான் வாழறோம் அந்த விலங்குகள் தன் தேவைக்கு மேல எடுக்காது தெரியுங்களா ஒரு சிங்க சிங்கம் ஒரு மான வேட்டையாடுது அதுக்கு போதும் சாட்டது போதும் அப்படின்னா அந்த மானம் அப்படியே போட்டு போயிடும் நம்மளாம் தான் என்ன பண்ணுவோம் ஏன் மறுநாள் இருந்தா உபயோகமாகுது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள எடுத்து வை வைக்கிறோமா இல்லையா நம்ம மறுநாளுக்கா வைக்கிறோம் ஒரு வாரம் பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் ஆனா சிங்கம் சாப்பிடாது மறுநாள் அதே மானம் அங்க கிடக்குது அடிக்காம சாப்பிடாது ஏன்னா அதுக்கு தெரியும் இது நேத்து வச்சது சாப்பிடாதுங்க மறுநாள் புதுசா போய் அடிக்கும் ஒரு சிங்கம் கூட தன்னுடைய வாழ்க்கை முறையை அழகாக அமைத்துக் கொள்ளும் இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க சிங்கம் பசிக்காம சாப்பிடாது நாய் பசிக்காம சாப்பிடாது பூனை பசிக்காம சாப்பிடாது வேற எந்த விலங்கும் பசிக்கலன்னா சாப்பிடாது எத்தனை பேர் நாங்க கூட அப்படித்தான் பசிச்சாதான் சாப்பிடுவோன்றவங்க கை தூக்கலாம் நெஜமாம வாழ்க வளர்ப்புகள் எல்லாம் வணங்கி கை கூப்பி தலை தாழ்த்தி வாழ்த்துக்கிறேன் பசிக்கலன்னா கூட நல்லா சாப்பிட்டு போவோம் ஒரு வீட்டில் போயிட்டு நமக்கு சாப்பாடு வைக்கிறாங்க ஐயா சாப்பிடுங்க அம்மா சாப்பிடு இல்லை இப்போ தான் சாப்பிட்டு வந்தேன் இல்லை உங்களுக்கு தான் பிடிக்கும் நீங்கள் சாப்பிடாம வருவீங்களோன்னு சொல்லிட்டு சுட சுட பஜ்ஜி போட்டு சூடாக இஞ்சிட்டி போட்டு அப்படியா அப்படியா சரி கொடு இல்லைன்னா போய் சொல்லக்கூடாது அம்மா நான் சாப்பிட்டதே கிடையாது சாப்பிட்ருவோம் சும்மா பசிக்க பசிக்காம நான் சாட மாட்டேன்னு சொல்லுதுலாம் சும்மா உடனே கொடுத்தேன் சரி இன்னொன்று பெண்களுக்கே உரியது வீட்டில் இவ்வளோ மீந்து இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம் எல்லா பெண்களும் ஒத்துப்பீங்க நம்மலாம் இருந்தவங்க தானே ஒரு ஒரு கொஞ்சம் சாதம் மீந்துருச்சு இருந்தால் கெட்டு போயிடும் ஒரு இவ்வளோ குழம்பு அந்த கடாயில் ஒட்டிக்கிச்சு என்ன பண்ணுவோம் அந்த சாதத்தை எடுத்து அப்படி போட்டு இருக்கிற பொரியல் எடுத்து அப்படி போட்டு ஒரு கலக்கு கலக்கி அதை எடுத்து போடுவோம் ஏன் இது என்ன குப்பை தொட்டியா வீணா போனது தானே குப்பை தொட்டில் போடுவோம் அது வீணா போகுது வீணா போகுதுன்னு இதை குப்பை தொட்டி ஆக்குறோம் பாருங்க உண்மையில நமக்கு ஏன் நோய் வருது தெரியுங்களா என்ன அம்மா ஏன் குரு இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்க இதெல்லாம் நான் எங்க ஐயா சுவாமிஜி கிட்ட வந்த பிறகு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆமா இல்ல நம்ம எல்லாம் இப்படி பண்ணுவோமே நைட்ல அதுவும் எத்தனை மணிக்கு சாப்பிடுவோம் எல்லாம் வந்து சாப்பிட்டவங்க எல்லாம் முடிச்ச பிறகு ஒன்பதரை பத்து மணிக்கு மீந்தது இருக்கும் அந்த மீந்ததை எடுத்து அப்படி ஒரு கடாயில போட்டு அந்த குழம்புல போட்டு எல்லாரும் பண்ணி குப்பை தொட்டி மாதிரி வைத்துக் கொள்ளத்தோம் பெண்களுக்கு இந்த கீழ்வாதம் வருதுன்னு சொல்றாங்க மூட்டு வலி இதெல்லாம் காரணம் என்ன தெரியுங்களா அந்த சாப்பாடு பண்ற பிரச்சனை அதையெல்லாம் புரிய வச்சாரு எங்க குரு உணவு முறையில இருந்து சொல்லி கொடுத்தார் உணவு எப்படி சாப்பிடணும் அவர் சொல்லுவார் உணவை அளவோடு உட்கொண்டால் உணவை உடல் ஜீரணிக்கும் வரும் நீ உணவை அளவோடு சாப்பிடணும் அளவு மீறி உட்கொண்டால் உணவு உடலை ஜீரணித்து விடும் வரும் உடல் உணவை ஜீரணிக்கணுமா புரியுதுங்களா உணவு உடலை ஜீரணிக்கணுமா உணவை தான் உடல் ஜீரணிக்க வேண்டும் ஆனா நமக்கு வருகின்ற நோய்களுக்கு எல்லாம் காரணம் அளவு முறை மீறி நாம் உணவு உண்பது ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு சிங்கம் புலி கூட அப்படி பண்ணல நம்ம எல்லாம் யாரும் விலங்குகளோடு கூட இனி ஒப்பிட முடியாது நம்ம பாவம் தெரியுங்களா மானிட பிறவி மகத்துவமானது மானிட போரறிவு ஜீவனோடைய நம்மளால ஒப்பிட முடியல அந்த மரம் நம்ம மேல மான நஷ்டீடு வழக்கு போட்டுடும் சரி விலங்குகளோடையாவது நம்ம ஒப்பிடலாமான்னு பார்த்தா விலங்குகள் சந்தைக்கு வந்துடும் உன்ன மாதிரி நான் வரதட்சணை வாங்குறேன்னா 
உன்ன மாதிரி நான் ஊழல் பண்ணுறேனா லஞ்சம் வாங்குறேனா பெண்களை அடக்கி ஆளுகின்றேனா புறம் பேசுகிறேனா குற்றம் பேசுகிறேனா குறை பேசுகிறேனா எல்லாம் கேட்கும் அது எதுவுமே கிடையாது அதனுடைய தேவைக்கு ஒரு ஒரு உயிரை கொல்லும் அதுக்கு மேலே அது எதுவுமே பண்ணாது ஆனால் நம்ம பண்ணுறது மானுட தர்மத்திற்கு ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று வாழ்ந்தவர்கள் தான் இவங்க எல்லாரும் அவர்களுக்கு கடவுள்னுட்டும் மாண்ட தர்மம் எதுவென்றே அறியாமல் எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்கு மனிதன் ஒரு உடலை எடுத்துட்டு சொல்லக்கூடாது அதை உணர்த்த வந்தவர்கள் தான் குருமார் இதையெல்லாம் கேட்கும் போது குருவினுடைய வார்த்தைகள் தான் நமக்குள்ள ஒரு இப்போ ஒரு அழகான ஒரு உணர்வு மேலோங்கும் அந்த உணர்வு அப்படியே பிடிச்சுக்கோங்க வாழ்க்கையில் முன்னேறிடும் ஏன்னா திரும்பவும் சொல்றேன் இறந்து போக போயிடும் இப்போ மரணத்தை பார்க்கும் போதே எனக்கு தோணும் யாராவது மரணம் என்ன சாதிச்சிருப்பார் ஒண்ணுமே இல்லை ஓனர் 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 சம்பாதிச்சார் 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 சேர்த்து வச்சார் சேர்த்து வச்சார் சேர்த்து வச்சா திடீர்னு சேர்த்து போயிட்டார் ஏ தோணும் இதுக்காகவா பிறந்த இதுக்காகவா பிறந்த எவர் ஒருவர் அந்த இறைவனை உணர்ந்து இந்த ஜீவ சமாதி அடைகிறார்களோ அவர்களை பார்க்கும்போது அப்படி தோணும் பா இதுதான் என் வாழ்க்கை வாழ்ந்தா இப்படி வாழணும் ஏன் இவர்கள் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் சென்ற பிறகும் வாழ்வார்கள் இந்த உலகம் உள்ள வரையில் வாழ்வார்கள் எல்லோருக்கும் அவர்களுடைய அருள் அலையை பரப்பிக்கொண்டே இருப்பார்கள் இதுதான் வாழ்க்கை அவர்களை பிடிச்சுக்கோங்க அப்படி வாழுங்க விவேகானந்தர் சொல்கிறார் அதாவது ஒரு சிங்கம் பெண் சிங்கம் கர்ப்பமாக இருக்கிறது பெண் சிங்கம் கர்ப்பமாக இருக்கு அப்படியே அது வேட்டைக்கு போகுது அப்படி போகும் பொழுது எதிரில் ஒரு மான் நிற்கிறது அது பார்த்துருச்சு இந்த மானை நிறை மாதமாக இருக்கு இந்த மானை எப்படியாவது அடிச்சுன்னு சொல்லி இந்த பாறையிலிருந்து அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி அது போய் அந்த மானை பிடிக்க போகுது அப்படி அது தாவி குதிக்கும் பொழுது நடுவில் ஒரு பள்ளம் ஸ்லிப் ஆகி அந்த பள்ளத்தில் விழுந்துருது அந்த பெண் சிங்கம் நிறை மாதம் அப்படி விழுந்த உடனே மூன்று சிங்க குட்டிகளை ஈன்று விட்டு சிங்கம் ஒன்று தான் போடும் இல்லையா புலி தான் மூணு போடும் ஒரு சிங்க குட்டி ஒரு சிங்க குட்டியை ஈன்று விட்டு அந்த சிங்கம் இறந்து விடுகிறது அது எங்க அந்த கண் அந்த சிங்க குட்டியை போடுது அப்படின்னா அது விழுந்த இடம் ஆடு தான் குட்டியை போட்டு வச்சிருக்கு ஆடு மிகப்பெரிய நுணுக்கமான கதை நல்லா கவனிங்க ஆடு தன் குட்டிகளை போட்டு வச்சிருக்க அந்த கூட்டத்துக்கு நடுவில் சிங்க குட்டி போய் விழுந்துருச்சு சிங்கம் செத்து போச்சு ஆடுகளோட குட்டியோட இந்த சிங்க குட்டியும் வளருது நல்லா கவனிங்க கதையை பெரிய நுணுக்கமான தத்துவார்த்தமான மிகப்பெரிய உபதேசம் வருகின்ற கதை இந்த ஆடு குட்டிங்களோட குட்டிங்களா சிங்க குட்டியும் வளருது ஆடு மாதிரியே மே அப்படின்னு அதுவும் கற்றுக்கு ஆடுங்களை மாதிரியே போய் புல்லு சாப்பிடுது ஆடு என்னென்னலாம் பண்ணுதோ சிங்கமும் அதுவும் பண்ணுது சிங்கம் அந்த காட்டுக்குள்ளே வந்து வேட்டையாட வந்ததுன்னா ஆடு குட்டிங்களை கூட்டு ஓடும்போது அந்த சிங்க குட்டியும் ஓடும் அவங்க பின்னாடி ஐயோன்ட்டு இப்படி பல முறை நடந்திருக்கு ஒரு முறை ஒரு சிங்கம் வேட்டையாட வருது அப்படி துரத்திக்கிட்டு வரும் பொழுது கூட்டத்தில் தன் இனத்தை பார்த்து விட்டது நல்லா கவனிங்க யார இந்த ஆட்டு சிங்கத்தை அது பார்த்துருச்சு ஆடுங்களுக்கு நடுவில் வளர அந்த குட்டி சிங்கத்தை பார்த்தாச்சு ஐயோ இப்போ அது வேட்டையாடுறது முக்கியம் இல்லை எவன் எல்லாம் ஓடுதுங்கன்னா நம்மளால் ஏன் நம்மளை பார்த்தே ஓடுறான் நல்லா கவனிங்க நம்மளால் ஏன் நம்மளை பார்த்தே ஓடுறான் அப்படின்னு ஓடி போகுது இந்த சிங்கம் ஐயோ இன்னைக்கு நம்ம காலி நம்ம அம்மாவும் போயிட்டாங்க நம்ம அனந்த மிக போயிட்டாங்க இந்த சிங்கத்துக்கிட்ட நம்ம காலி அப்படின்னு சொல்லி ஓடுது அப்படியும் இந்த சிங்கத்துக்கிட்ட இருந்து அதை தப்பிக்க முடியல போய் அப்படியே பிடிச்சிச்சு மேலே போய் உட்காந்துச்சு உடனே இந்த சிங்கம் பெரிய சிங்கம் கேட்குது என்னை பார்த்து நீ ஏன் ஒன்று நீ தான் என்ன சாப்பிட்ருவியே நான் உன்னை சாப்பிடுவேனா நானே உன்னை சாப்பிடுவேனா நானே என்ன எப்படி சாப்பிட முடியும் நீயும் சிங்கம் நானும் சிங்கம் நான் எப்படி உன்னை சாப்பிட முடியும் ஆனால் ஆடு நீ ஆடெல்லாம் கிடையாது நீ சிங்கம் ஆனால் ஆடு எங்கள் அம்மா அது இருக்காங்க பாரு அவங்கெல்லாம் ஓடிட்டாங்க உனக்கு சொன்னா புரியாது நான் தான் நீ அப்படின்னு சொல்லி அந்த குட்டி சிங்கத்தை இந்த பெரிய சிங்கம் கூட்டு வந்து அங்க ஒரு குட்டையா தண்ணி நின்று இருக்கு எட்டி பாருச்சு இந்த முதல் முறையாக இந்த சிங்கம் குட்டி சிங்கம் எட்டி பாக்குது எட்டி பார்த்துட்டு இந்த பெரிய சிங்கத்தை பாக்குது அது சொல்லுது நீ என்ன மாதிரியே இருக்கிய உடனே அந்த பெரிய சிங்கம் சொல்லுது கம்பீரமா நீ என்ன மாதிரி இல்ல சாரி நான் உன்ன மாதிரி இல்ல நீ தான் என்ன மாதிரி இருக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்று இப்போ கர்ஜனை பண்ணுன்னு இது கர்ஜனை பண்ணி காட்டுது ஒரு கர்ஜனை விட்டுது அந்த காடே அலறிச்சு 
விவேகானந்தர் சொல்லி செய்கிறார் சொல்கிறாரு இது போலத்தான் நான் ஆடுங்களோடு ஆடுங்களாக வளர்ந்துட்டு இருந்தேன் ஆனால் என் குரு என்னை நீ சிங்கம் என்று உணர்த்தி அவர் கர்ஜனையை முழக்கி என்னையும் கர்ஜனை செய்ய வைத்தார் நுணுக்கமான பொருள் ஒரு குருவால் மட்டும்தான் இது முடியும் இல்லைன்னா விவேகானந்தர் இன்றைக்கி கிடையாது நமக்கு ஒரு குரு செய்வார் இன்னும் தெரியுங்களா குரு என்ன செய்வார் தெரியுங்களா நம்ம தலை எழுத்தியே மாற்றுவார் நிச்சயமாங்க நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லலைங்க எல்லாமே அனுபவிச்சு தாங்க சொல்லுங்க நம்ம தலைய ஜாதகமே மாறிடுங்க குருகிட்ட வந்தால் நம்ம கைரேகம் மாறுங்க நீங்கள் உண்மையாக குருவை பிடிச்சிங்கன்னா அனுபவிச்சு பார்த்தவங்க உண்மைன்னு சொல்லுவீங்க நம்ம கைரேகை மாறிவிடும் நம்ம குடும்ப தலையெழுத்தியை மாற்றுவார் உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது உங்கள் பிள்ளைங்க தலையெழுத்த மாற்றுவார் ஏன் யமகண்ட யமன் யமனுடைய அந்த ஓலையே மாற்றி எழுதிடுவார் யமன் வர முடியாது அருணகிரிநாதனுடைய வரலாறை படிங்க அது போதுங்க நமக்கு உணர்த்தாது எதுங்க உணர்த்தும் தயவு செய்து அருணகிரிநாதனுடைய வரலாறை படிங்க பட்டினத்தாருடைய வரலாறை படிங்க பட்டினத்தாருக்கு ஒரே ஒரு உபதேசம் தானே அந்த மதிவாணன் வந்து சொன்னார் நமக்கு எவ்வளோ உபதேசம் ஆனால் தான் அறிவு அவருடைய அறிவு அறிவு என்ன எழுதுச்சு அந்த குழந்தை அந்த ஓலையில் காதறிந்த ஊசியும் வாராது கான் கடை வழிக்கே அவ்வளோதாங்க ஞானம் வந்துருச்சு அப்படியே அந்த கஜானாவை திறந்து போட்டுட்டு ஒரே ஒரு கௌபீனத்தோடு கிளம்பிட்டார் சாதாரணமா அவர் வேணான்னு தூக்கி போட்டது இன்னும் வரைக்கும் நாம பிடிச்சுன்னு அவருக்கு அது பெரிது என்று தெரிந்திருந்தால் அவர் விட்டு போயிருப்பார ஆனா இன்னும் வரைக்கும் அந்த மக்கள் அந்த உபதேசத்தை பெரிதாக மதிக்காமல் அவர் எதையோ அப்ப இதை வேணான்னு சொல்லிட்டு அவர் போனார்னா அவர் எந்த பொருளை தேடி போனார் அதை நம்ம பிடிக்கலான்னு எத்தனை பட்டினத்தடிகளை பின்பற்றும் நமக்கு அது உபதேசமாக மாறி இருக்கிறது இன்னமும் இல்லையே அவர் அப்படி போவாரு அரசனுக்கு இணையாக பணம் வச்சிருந்தவர் அரசனுக்கு இணையாக பணம் வச்சிருந்தவர் பட்டினத்தடிகள் அந்த ஒரு சின்ன உபதேசம் காதறிந்த ஊசியும் வார எப்படி அரையுது அவருக்கு அரையுது காதல வந்து அரையுது நெத்தில வந்து அடிக்குது அருணகிரிநாதருக்கு என்ன இளம் வயதுல இருந்து சிறிய முருக பக்தி ரொம்ப எல்லாம் கிடையாது தான் தோன்றித்தனமா வாழறார் அவர் வாழ்க்கை மாறி ஒரு கேவலமான வாழ்க்கையை யாரும் வாழ்ந்திருக்க முடியாது அவரை மாதிரி ஒரு கொடுமைக்கார புருஷன் உலகத்திலே இருந்திருக்க முடியாது நீங்க தயவு செஞ்சு படிங்க அப்படி என்னமா கொடுமை பண்ணார் தயவு செய்து படிங்க நான் சொல்ல முடியாது சபையில் இறைவன் எப்படி ஆட்கொள் நமக்கு ஒரு துன்பம் வந்தா துன்பம் நினைக்காதீங்க இறைவன் ஆட்கொள்கின்ற தருணம் இது இன்பம் இறைவனுடைய பிரசாதம் துன்பம் இறைவனுடைய வர பிரசாதம் இன்பம் என்றால் இறைவன் நமக்கு கொடுக்கற பிரசாதம் துன்பம் என்ன தெரியுங்களா அவன் கொடுக்கற வரப்பிரசாதம் அப்பதான் நம்மள ஆட்கொள்ற தருணம் இன்பமே இருந்தா கடவுளை நினைக்க மாட்டோங்க கடவுளை நினைக்காத நாள் ஒரு நாளா இது ஒரு பிறவியா குந்தி தேவி கடைசியா யுத்தம் முடிஞ்சு கிருஷ்ணர் கிளம்புறார் எல்லாருக்கும் எல்லாம் பண்ணிட்டார் பட்டாபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணிட்டார் அப்ப குந்தி இதெல்லாம் வேணுங்க இதெல்லாம் தயவு செய்து கேளுங்க குந்தி தேவி போய் கேட்கறான் குந்தி தேவி கிட்ட கிருஷ்ணர் கேட்கிறார் அத்த எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதெல்லாம் கொடுத்துட்டேன் பாஞ்சாலி செய்ய வேண்டி செஞ்சுட்டேன் தருமனுக்கு செஞ்சுட்டேன் பீமனுக்கு செஞ்சுட்டேன் எல்லாருக்கும் எல்லாம் பண்ணிட்டேன் அத்த உனக்கு என்ன வேணும் குந்தி தேவி கேட்டாங்க கிருஷ்ணா கண்ணா எனக்கு நிறைய துன்பம் கொடுடா யாராவது ஒருத்தர் இந்த அவையில் நான் கூட ராமானந்தர் ஐயா கிட்ட போயிட்டு எனக்கு நிறைய கஷ்டம் கொடுங்கன்னு கேட்டேன் ஒருத்தர் கேட்க மாட்டேன் ஆனா இப்படி கொஞ்சம் அட்வான்ஸா கேட்போம் நீ கஷ்டம் கொடுத்தா கூட அதை தாங்கிக்கிற வல்லமையை கொடு இதுதான் நம்மளுடைய உயர்ந்த ஞானம் கொடுக்காதன்னு கேட்கறது ஒரு ஞானம் ஆனா கொடுத்தா கூட அதை தாங்கிக்கிற சக்தியை கொடுத்துருப்பா ஆனா குந்தி தேவி கேட்டா எனக்கு நிறைய கஷ்டம் கொடு கிருஷ்ணன் சொன்னார் ஏன் அத்த கொடுத்ததெல்லாம் பத்தலையா ஏன் சொல்லுங்க அந்த அம்மா பிறந்தது ஒரு அப்பா கிட்ட வளர்ந்தது குந்தி போஜன் கிட்ட நெச்ச அப்பா கிட்ட வளரல அதுவே ஒரு பெரிய துன்பம் தான் அதற்கு பிறகு திருமணம் ஆவதற்கு முன்பே மிக சிறிய வயதில் குழந்தை பெற்றார்கள் அது மிகப்பெரிய அவம் அது மட்டும் கிடையாது அந்த தலைச்சன் குழந்தைய ஆத்துல விட்டாங்க கட்டிட்டு போன இடமாவது பாண்டு மகாராஜாவுடைய இல்லறம் வாழ முடியுமான்னு கேட்டால் அவர் மிகப்பெரிய சாபத்தை வாங்கியவர் இல்லறம் நடத்த முடியாது சரி அதற்கு பிறகு பிறந்த ஐந்து குழந்தைகளும் கணவருக்கு பிறந்தது கிடையாது தேவர்களை வேண்டி பிறந்த குழந்தைகள் அது எவ்வளவு பெரிய ஆபாசம் சரி அதுக்கு பிறகாவது கணவரோடு அவர் உயிரோடு வாழ்ந்தாரான்னு கேட்டால் சிறு வயதிலேயே இளம் வயதிலேயே கைம்பெண்ணாக மாறியவர் அந்த அஞ்சு குழந்தைங்களை வச்சு அந்த அம்மா வனத்தில் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த பிள்ளை பிள்ளைங்களை அரசவைக்கு கூப்பிட்டு வராங்க நல்ல மரியாதை கிடையாது தன் குழந்தைகள் தன் கண் முன்னாடியே அவமதிக்கப்படுவதை பார்த்தவர்கள் 
இது போல பாஞ்சாலியை துகில் உரிச்சாங்க தன்னுடைய குல விளக்கு இத்தனை கஷ்டங்கள் தன்னுடைய பேர குழந்தைங்கள் போர்ல செத்தாச்சு அந்த அம்மா கஷ்டப்பட்ட மாதிரி யாரும் கஷ்டப்படல அதுக்கு பிறகும் கேட்கறாங்க என்ன கேட்கணும் எப்பா இவ்வளவு நாள் தான் சொந்த அண்ணன் பையனி உன்னை வச்சுக்கிட்டே நான் இவ்வளவு துன்பப்பட்டேன் இனிமேலாவது கடைசி காட்டுல கஷ்டம் இல்லாம வச்சுக்கடா எப்பா அப்படிதானே கேட்பாங்க அப்படிதானம்மா கேட்போம் குந்தி தேவி கேட்டா நிறைய கஷ்டம் கொடுக்க கிருஷ்ணனே கேட்டான் கொடுத்ததெல்லாம் பத்தலையா அப்ப சொன்னாங்க பாருங்க இதுதாங்க பக்தி இதுதாங்க பக்தி இல்ல கிருஷ்ணா இல்ல கண்ணா ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு துன்பங்கள் வந்து என்னை சூழ்ந்து அழுத்தும் பொழுது என் கண்ணு இருக்கான் என்னை பார்த்துப்பான் என் கிருஷ்ணன் இருக்கான் என்னை பார்த்துப்பான் அவன் என்னை பத்திரமா வச்சுப்பான் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது உள்ளூர ஒரு ஆனந்தம் பொங்கும் பாரு அந்த ஆனந்தத்திற்காகவே எனக்கு துன்பங்களை போடும் இதுதான் பக்தி அந்த துன்பம் வரும்போது தாங்க இறைவன் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவாரு நீங்க சந்தோஷ் ஒரு பிள்ளை அம்மாவுக்கு பத்து பிள்ளை இருக்கு நல்ல வீடு வசதியோட ஒன்பது பிள்ளைங்க இருக்கு கண்டுக்க மாட்டாது அம்மா ஒரு பிள்ளை வேலை இருக்காது நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கும் பொண்டாட்டி சரி இருக்காது இல்ல பிள்ளைங்க சரி இருக்காது அம்மா முழு கவனம் யார் மேலங்க இருக்கும் நல்லா இருக்கிற பிள்ளைங்களை கவனிக்காத அம்மா அதுதான் அம்மா மத்தவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கும் பொழுது வருவாங்க ஆனா தாய் எப்படி தெரியுங்களா கஷ்டப்படுறவங்களை பார்த்து அதனாலதான் தாய் கடவுள் கூட அப்படிதாங்க நம்ம நல்ல வசதி வாய்ப்புகளோட நல்லா இருக்கும்னா கடவுள் நம்மளை கண்டுக்க மாட்டா நாமளும் கடவுளை கண்டுக்க மாட்டோம் நம்ம நம்ம தான் நம்ம காணிக்க போடுற மாதிரி நினைச்சிருப்போம் அவங்க கொடுத்ததுங்க ஆஹ் நான் வந்து இவ்வளவு கோயிலுக்கு இது செஞ்சேன் அந்த கோயிலுக்கு அது செஞ்சேன் அவங்க கொடுத்தது அந்த எண்ணத்தோட கொடுங்க ஆனா கஷ்டம் யார் படுறாங்களோ அவன் மேலதான் கடவுளுடைய கண்ணு ஃபுல்லா இருக்கும் அதனால நம்ம இந்த துன்பத்துல இருக்கோம் அப்படின்னா என்னுடைய இறைவன் என்னை பார்த்து கொண்டே இருக்கிற அவன் அனுமதி இல்லாம நம்ம கஷ்டம் வருமா அதனால துன்பம் வரும்போது வரப்பிரசாதமாக நினைங்கள் இது சொல்லணும்னா ஒரு குரு வேணும் இப்ப துன்பம் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் இப்ப இதை கேட்டுட்டோம்ல இனி நம்ம துன்பம் வந்தா எப்படி இருக்கும் இல்ல இல்ல கடவுள் என்ன பார்த்துட்டு இருக்காரா கடவுளுடைய ஆணை இல்லாம எனக்கு துன்பம் வராதா அப்ப இன்னும் என்ன பண்ணோம் யாராவது இப்ப நம்மள திட்டுறாங்க உடனே என்ன பண்ணுவோம் ஏன் கடவுளே நம்ம திட்ட வைக்கிற ஏன் குருவே அப்படி திட்ட வைக்கிற குரு சொல்றாரு நீ எத்தனை பேரை எத்தனை பிறவில எப்படிலாம் திட்டிட்டு வந்தியோமா அதெல்லாம் இந்த பிறவில நான் கழிக்கணுமே முள்ள முள்ளால தானே எடுக்கணும் அவங்க எல்லாம் உன திட்டுறாங்கன்னா இன்னும் என்ஜாய் பண்ணு ஏய் இன்னும் நல்லா திட்டுப்பா பத்தலப்பா ஏன்னா எத்தனை ஜென்மத்துல யார் யாரை எப்படிலாம் திட்டிட்டு வந்து பாவம் சேர்த்து வச்சிருக்கணும் அதனால இன்னும் நல்லா மாமியார் திட்டுறாங்களா அப்பா என் மாமியார் இன்னைக்கு நிறைய பேச்சு பேசுனாங்க எத்தனை ஜென்ம பக்கார் யார நான் மாமியாரா இருந்து எத்தனை திட்டு திட்டணும் என் துன்பம் எல்லாம் போச்சு இது குரு வந்தவனை தாங்க செய்வாரு நமக்கு தெரியாது நிறைய பேரு குருவை வந்து அடைந்தவுடன் எனக்கு துன்பம் வருது துன்பம் வருதுன்னு வாங்க என்ன தெரியுங்களா உங்களுடைய கர்மாக்கள் கழிக்கப்படுகிறது உங்க கர்மா கழியுது நம்ம விதியை மாத்துறாரு நம்மளுடைய ரேகையை மாத்துறாரு அருணகிரிநாதரை பத்தி சொன்ன இல்லையா அவ்வளவு பாவம் பண்ணாருன்னு சொன்ன இல்லையா அவ்வளவு கொடுமைக்காரன் சொன்ன இல்லையா அவருக்கு என்ன கொடுத்தார் கடவுள் துன்பம் கொடுத்தார் எதுவும் என்ன துன்பம் அந்த காலத்துல தொழு நோய்க்கு மருந்தே கிடையாது சாதாரணமா கொடுக்கல மொத்த உடம்பும் அழுகி போச்சு மொத்த உடம்பும் அழுகி போச்சு நினைச்சு பாருங்க எவ்வளவு அழகானவர் தெரியுங்களா அவர் கம்பீரமானவர் அந்த முத்த உடல் அழுகி போகும் போது கூட அவருக்கு ஆசை விடல அவர் போன அந்த வீட்டுக்கெல்லாம் போறாரு எல்லாரும் அவரை துரத்தி அடிக்கிறாங்க எந்த பெண்களும் துரத்தி அடிக்கிறாங்க கடைசி அவர் வெறுத்து ஒதுக்கி அவமானப்படுத்திய மனைவிடத்தில் வருகிறார் அந்த அம்மா முருகன் மீது இவர் அவமானப்படுத்தும் போது அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு வைராகியம் வருகிறது அந்த வைராகியத்துல என்ன பண்ணாங்க முருகா உன் மீது சத்தியமாக இனி நான் புலன் நுகர்ச்சியில் ஈடுபட மாட்டேன்ட்டாங்க இதுதான் ஒரு குலப்பெண்ணுக்குரிய வைராகியம் கணவன் மேல இருந்த கோபம் கிடையாது ஒரு வைராகியம் வரும் இல்ல அவளும் பெண் தானே அப்ப அவர் தடுமாறி போக கூடாதுன்னு என்ன பண்ணிட்டா முருகன் மீது ஆணையாக இனி நான் புலன் நுகர்ச்சியில் ஈடுபட மாட்டேன்ட்டா இப்ப அவர் அந்த கணவன் அழைக்கும் பொழுது கூட அந்த பெண்ணால் செல்ல முடியல அது மிகப்பெரிய அவமானமாக அருணகிரிநாதருக்கு மாறுது மிகப்பெரிய சம்பவங்க என்ன ரொம்ப உருக்கும் அந்த கட்டம் எல்லாருக்கும் உருக்கும் தயவு செய்து அந்த மாதிரி மகான்களுடைய சித்தர்களினுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளை படியுங்கள் எங்க அவங்களுக்கு டேர்னிங் பாயிண்ட் நடந்தது அன் அக்காக்கு தம்பினா உயிர் தெரியும் இல்லைங்களா அந்த கதை தம்பினா உயிர் அப்படி வளர்த்தாங்க தம்பிய இப்ப தம்பி அழுதுட்டு நிக்கிறாரு கத்துறாரு கதறாரு ஓப்பனாவே சொல்றாரு அப்போ அந்த அம்மா சொல்றாங்க தம்பி மனைவி கிட்ட ஏமா உன் கணவன் தானே நீ ஏற்றுக்கொள்ளலாம இல்லை நான் என்ன பண்ணுவேன் இல்லையா அக்கா என்னை பார்த்து அவன் நகைக்கிறான் அந்த அம்மா அந்த அம்மாவுடைய விதி என்
உண்மையில் நல்ல ஒரு குணவதி குலப்பெண் அந்த அம்மா விதியை நினைச்சு சிரிக்கும் அக்கா என்னை பார்த்து இவ சிரிக்கிறாக்கா என்னுடைய இயலாமை அவளுக்கு கூட ஏலனமாக தெரிகிறது இப்போ அந்த அம்மா வந்து தம்பி மனைவிக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க நீ இப்படி செய்யலாமா நீ எப்பேற்பட்ட குணவதி இல்லைக்கா இந்த மாதிரி தம்பி கேட்கல அந்த உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார் மிகப்பெரிய கட்டங்க இதுதான் இதுதான் சொல்ல வந்த குரு எப்படி ஜாதகத்தை மாற்ற போறாரு பாருங்க அப்ப அந்த அம்மா நீ போகக்கூடாது இல்ல நான் செத்து போட போறேன் இப்படி பெரிய வாக்குவாதம் நடக்குது நீ சாகுவதற்காகவா உன்னை வளர்த்தேன் இப்படி வாக்குவாதம் நடக்கும் பொழுது ஒரு கட்டத்துல அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க தம்பியை சமானப்படுத்த முடியல மிகப்பெரிய ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் ஐயோ இந்த உலகத்துல நான் கூட தான் பெண்ணு ஆனா நான் உங்களுக்கு அக்காவா போயிட்டேன்னு இதை விட ஒரு நல்ல தம்பிக்கு ஒரு அறை ஒரு சவுக்கடி இதை தவிர வேற எந்த வார்த்தையும் இருக்க முடியாது அவ்வளவுதான் அந்த வினாடி அவர் நொந்து போயிட்டார் எவ்வளவு ஒரு எந்த வார்த்தை என் தாயைக்கு மேலாக தெய்வமாக போற்றி என் தமக்கையிடம் இருந்தா இந்த வார்த்தையை நான் பெற வேண்டும் முருகான கத்துவர் இனி நான் உயிர் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு மூர்ச்சியாய் விழுந்து விடுவார்கள் திருவண்ணாமலை கோபுரத்துல இருந்து விழறதுக்கு போவார் எத்தனையோ பிறவியில் நான் பெற்ற பெற்ற செய்த பாவமெல்லாம் இப்பிறவியில் நான் கழிச்சிட்டேன் உடலால கழிச்சிட்டேன் இந்த வார்த்தையால கழிச்சிட்டேன் முருகா இனி எனக்கு இந்த வாழ்வு வேண்டேன் இப்பிறவி வேண்டேன் நான் இந்த இடத்துல இருந்து குதிச்சு நான் சாக போறேன் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி அவர் திருவண்ணாமலை கோபுரத்திலிருந்து விழுவார் விழும்போது குருவாக வந்து முருகன் ஆட்கொள்வார் தாங்கி அப்படி படுக்க வைப்பார் படுக்க வைத்து விட்டு இப்ப உபதேசம் நடக்க போதும் தொட்ட உடனே அவருக்கு உண்மையில் குணப்படுத்துவது என்பது பிறகுதான் இப்ப கேக்குறாரு என்னை ஏன் பொழைக்க வச்சிங்க என்ன சாக விட்டுற கூடாதா இனி நான் எதுக்கு வாழணும் ஏன் என்ன அப்படின்னு கேட்பார் தெரியாத மாதிரி என் தங்கமக்கையிடம் இருந்து இந்த வார்த்தையை நான் வாங்கி விட்டேனே நான் எதுக்கு என்ன வாழணும் உடம்பெல்லாம் அழுகி போச்சு இதுக்கு மேல நான் வாழக்கூடாது நீ இன்னும் உனக்கு காரியங்கள் இருக்கிறது நீ எப்பொழுது செய்த பாவத்தை உணர்ந்து விட்டாயோ அன்றோடு நீ மன்னிக்கப்பட்டு விட்டாய் அதுக்கு சொல்றாரு முருகரு குருவாக இருந்து மிகப்பெரிய உதாரணம் மிகப்பெரிய உதாரணம் சொல்கிறார் என்ன எப்படி நான் இத்தனை ஜென்மத்துல செஞ்ச பாவம் அதுவும் இந்த பிறவில நான் செஞ்ச பாவம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடையாது ஒரு பெண் ரெண்டு பெண் கிடையாது என் குடும்ப சொத்தையெல்லாம் அழிச்சேன் என் மனைவியை நான் எவ்வளவு உதாசனம் பண்ணேன் அந்த பாவம் நான் உணர்ந்தவன்னா போயிடுமா போகும் குரு கிட்ட வந்துட்டல்ல போகும் உன் தலை எழுத்தையும் உன் ஜாதகத்தையும் எல்லாத்தையும் நான் மாத்துறேன் எப்படி மாத்துவேன் எப்படி முடியும் கேட்கிறார் அருணகிரிநாதர் ஒரு ஒரு மரத்துல ஆயிரக்கணக்கான காக்கா உட்காந்துட்டு இருக்கு ஒரே ஒரு பட்டாசங்க வெடிக்கட்டும் என்ன ஆகும் ஒரே நேரத்துல ஒரு வினாடியில் அந்த ஆயிரக்கணக்கான காக்காக்களும் பறந்து விடும் அது சொல்லிட்டு முருகன் சொல்றான் முருகா எனும் என் நாமத்தை ஒரு முறை உச்சரித்தால் போதும் குருவே என்று என் நாமத்தை நீ உள் உருக்கத்தோடு ஒரு முறை உச்சரித்தால் போதும் நீ பல ஜென்ம ஜென்மமாய் செய்த பாவங்கள் போகும் உணர்ந்து உச்சரி உணர்ந்து உச்சரி உணர்ந்து உச்சரித்தார் குருவே முருகானர் போ உபதேசம் என்கிறார் சும்மா இரு சும்மா இரு நம்மளை யாரா சொன்னா இதுதானா உபதேசம் சும்மா இருக்க சொன்னாரா நான் சும்மா இருப்பனே நல்லா உபதேசம் என்ன செய்தார் தெரியுங்களா முருகர் சும்மா இரு சொல் அற அருணகிரிநாதர் அம்மா பொருள் ஒன்றும் அறிந்திலேனேன்ட்டார் லாஸ்ட்ல அது பெரிய பொருள் அதான் என் பொருளவாக செல சொல்லி தான் பிறர் வாய் நுண்பொருள் காண்பதறிவு முருகன் சொன்ன சும்மா இரு ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கிறது அம்மா பொருள் ஒன்றும் அறிந்திலேனேன் சும்மா உட்கார்ந்தார் அவ்வளவுதான் தொழுநோய் குணம் ஆகுமா குணம் ஆகியது அதற்கு பிறகு அவர் எழுதிய நூல்கள் திருப்புகள் என்ன கந்தர் கலிவன்பா என்ன 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 நூல்கள் எழுதியிருக்கிறார் அந்த குருவினுடைய உபதேசம் அப்படியே அவருக்கு அது கிடைச்சில்லனா சாதாரண ஒரு தொழுநோயில இருந்து துன்பப்பட்டு மற்ற மக்களால் ஏலனப்படுத்தப்பட்டு அலட்சியப்படுத்தப்பட்டு சாதாரணமாக இறந்து போயிருப்பார் அருணகிரிநாதர் என்று வெளிப்பட்டு இருக்க மாட்டார் ஒரு குரு நினைத்தால் அப்படியே தடம் போட்டு மாத்திருவார் அதனால் தான் தைரியமா எழுதினார் நாள் என் செய்யும் கோல் என் செய்யும் தைரியம் பாருங்க செவ்வாய்கிழமைன்றீங்க ராகு காலன்றீங்க யமகண்டன்றீங்க பிரதோஷன்றீங்க இன்னைக்கு சனி பயிற்சின்றீங்க குரு நாள் என் செய்யும் எதுவும் என்ன பண்ணாது கோல் என் செய்யும் இந்த நவகிரகங்களும் உங்களை ஆட்டி படைக்குது இங்க எட்டாம் இடத்துல இருந்து ஏழாம் இடத்துல இருந்து எட்டி பார்க்கறாரு அந்த இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது கோல் என் செய்யும் என்னை நாடி வந்த வினைதான் என் செய்யும் தைரியம் அவருக்கு ஏன்னா முடிச்சுட்டார அவரு இத்தனை ஜென்ம ஜென்மமாக என்னை நாடி வந்த வினைகள் என்னை என்ன பண்ண முடியும் கொடும் கூற்று என் செய்யும் யம தர்மம் கூட என்ன ஒண்ணும் பண்ண முடியாது 
கொடுமையான கூற்றுவன் கூட என்னுடைய அம்மன் என்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன் குமரேசனுடைய இரு தாளும் சிலம்பும் சதங்கையும் பன்னிரு தோளும் கடம்பும் என் முன் வந்து தோன்றின யாராவது என்னை அடிக்க வராங்க நினைச்சு பாருங்க அதை விஷுவலைஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு துன்பம்னா இது எல்லாம் வந்து நமக்கு முன்னாடி வந்து இப்படி நின்றுக்குமா ஏ யார நம்மால் ஒருத்தரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது கலம்பு கலம்பு யார் தெரியல நம்மால் அப்படி போய் நிற்பாரு குரு சத்தியம் கண்ணா ஏதோ இந்த அம்மா பேசுது அருணகிரிநாதரை சொல் நிஜம் 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 சத்தியம் நமக்கு முன்னாடி போய் குரு நிற்பார் யாரும் நம்மளை ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம் ஜாதகத்தை மாற்றுவார் வேடிக்கையாக ஒரு கதை சொல்லுவேன் வேடிக்கையாக எடுத்துக்கிட்டா வேடிக்கை அழுக வந்தால் அழுக அது உங்களுடைய உணர்வை பொறுத்தது நம்ம கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் இல்லையா கிருஷ்ண குட்டி கிருஷ்ணர் அவர் என்ன பண்ணாங்க யசோதையால் தாங்க முடியல அவருடைய சேட்டை கலட்டை தாங்க முடியல கொண்டு போயிட்டு சாந்தபணி என்கிற முனிவர் அவர் தான் கிருஷ்ணருடைய குரு அவர்கிட்ட கொண்டு போய் விட்டுட்டாங்க குருகுலத்தில் தாங்க முடியல இந்த மாதிரி சேட்டை அங்கே போய் வெண்ணை திருடித்திங்கிறது புடவையை திருடுறது இந்த மாதிரி ஓக மண்ணை வாயில் வாயில் கொட்டிக்கிறது இல்லையா போய் அங்கங்கே உரிகளை உடச்சிட்டு வந்துடுறது இவனை எடுத்துட்டு போய் ஸ்கூலில் சேர்த்துடலான்னு சாந்தபணி முனிவர்கிட்ட போய் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டார் எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் குருகிட்ட கப்சிப் தான் கப்சிப் ஆயிடுச்சு சா யசோதாக்கே ஆச்சரியம் நம்ம கண்ணனா நந்தகோபுரம் வராரு நம்ம கண்ணனா கப்சிப் உட்காந்து அப்பா கூட்டோட திரும்பி பார்க்கலாம் அம்மா கூட்டோட திரும்பி பார்க்கலாம் ஊ ஐயன் நில்லுன்னா நிற்குது உட்காருனா உட்காருது எழுதுன்னா எழுதுது இப்போ குரு என்ன பண்ணாரு ஆன்னு எழுதி கொடுக்குறாரு எழுதிட்டு அது மேலேயே ஸ்லேட்டோ இல்லை அந்த காலத்து என்னவோ அதை வச்சு இந்த குழந்தையும் எழுது ஆ குரு எழுது சொல்கிறார் ஆ ஆ எழுது சொல்லிட்டே எழுது எல்லாருக்கும் எழுதி கொடுத்துட்டாங்க எல்லாம் எழுதிச்சுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் மேலே மேலேயே எழுதினாங்க குரு சொல்கிறார் எல்லாம் எழுதிட்டிங்களா ஆ கற்றுக்கிட்டிங்களா ஆ கற்றுக்கிட்டாச்சு இப்போ எல்லாரும் ஸ்லேட்டை அழைச்சிட்டு அது என்ன பொருளோ அதை அழைச்சிட்டு வந்து எல்லாரும் வரிசையில் நில்லுங்க இப்போ ஆ சொல்லித்தரேன் உடனே எல்லாரும் போய் கடை கடன் அழைச்சாங்க எல்லாரும் போய் நின்றுட்டாங்க பாவம் அந்த குட்டி கிருஷ்ணர் அழைக்கிறாரு 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 அது அலையில அவர் எழுதுந்து எழுதி எழுதி பார்த்தார் இல்லைங்களா அது அலையில பயம் வந்துச்சு நடுங்கிறார் ஐயோ இப்போ கியூவில் போய் நம்ம நிற்கணுமே இந்த ஸ்லேட்டு நம்மளை சொதப்புது நம்மளை காட்டி கொடுக்க இந்த ஸ்லேட்டு கூட இப்படி பண்ணுது ஏதாவது அறக்கம் கறக்கம் உள்ள பூந்து நம்மளை இது பண்ணுறானா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாரு இதையும் பண்ணி அழைக்கிறாரு எப்படி பண்ணாலும் அது அலையில அந்த ஸ்லேட்ல ரெண்டு பக்கமும் எழுதுந்து எழுதந்தாவே இருக்கு கியூ அப்படியே நகர்ந்து கடைசியில் வந்தாச்சு கிருஷ்ணர் பயந்து கியூல நின்றுட்டார் வரிசையில் நின்றுட்டார் கொண்டு போயிட்டு அந்த ஸ்லேட்டை அப்படியே நீட்டுறாரு சாந்தபணி முனிவருக்கு எப்படி வரும் கோபம் அழைச்சிட்டு தானே வர சொன்னார் எழுத்து அப்படியே இருக்கு பயங்கர கோபம் வந்துச்சு முனிவருக்கு குருவுக்கு என்ன பண்ணியிருக்க நீ என்ன குருவு நீங்க தானே ஸ்லேட்டை கொண்டு வந்து நீட்ட சொன்னீங்க நீட்டாக சொன்னேன் இப்படி நீட்டை சொன்னேன்னா சுத்தமாக அலைச்சியில் கொண்டு வந்து நீட்டை சொன்னேன் சொன்னீங்க ஏன் அப்படியே கொண்டு வந்தேன் இல்லை குருவே நான் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணேன் தண்ணி எல்லாம் போட்டு கூட அலைச்சேன் நான் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாலும் இந்த எழுத்தை அலையவே இல்லை குழந்த பொய் சொல்லுதுன்னு நினச்சிக்கிட்டார் பொய் சொல்லாத இல்லை குருவே உன் பொய் விளையாட்டெல்லாம் என்னிடத்தில் காட்டாத உன்னுடைய எங்கே கோகுலத்தில் போய் வச்சுக்கோத என்னிடத்துல அதெல்லாம் காட்டக்கூடாது ஆயர்பாடியில் போய் வச்சுக்கோ அதெல்லாம் இல்லை குருவே நிச்சயமாக சத்தியமாக நான் அழைச்சேன் உடனே குரு அந்த ஸ்லேட்டை வாங்கினார் கமண்டலத்தில் தண்ணி இருந்துச்சு அதை ஒரு சொட்டு எடுத்தார் இப்படி தெளிச்சார் ரெண்டு பக்கம் இப்படி தெளிச்சார் சரன் அப்படியே அலைஞ்சிருச்சு இப்போ எப்படி அலைஞ்சிது போய் தானே இவ்வளோ நேரம் நீ சொல்லிட்டு இருந்த அப்போ அந்த குழந்த சொல்லிச்சு இது தான் அப்போ உபதேசம் அந்த குழந்த சொல்லிச்சு இல்லை குருவே சாதாரணமாக தெரியும் மிகப்பெரிய உபதேசம் இல்லை குருவே நான் எழுதிய எழுத்தை என்னால் கூட மாற்ற முடியாது அழிக்க முடியாது ஆனால் ஒரு குரு நினைத்தால் அதை அழிக்க முடியும் ஒரு குரு நினைச்சாதான் அழிக்க முடியும் நம்ம எழுதின எழுத்திய மாத்திரம் அதான் சொன்னேன் ரேகம் மாறும் இதெல்லாம் கடவுள் கிட்ட மாறாதுங்க நீங்க எவ்வளவு பக்தி செலுத்தினாலும் ஒரு அருணகிரிநாதருக்கு மாறிச்சமா அவர் குருவாகத்தான் ஏற்றுக்கொண்டார் முருகனை அவர் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார் உருவாய் பாட்ட கவனிங்க உருவாய் அருவாய் உலதாய் இலதாய் அருணகிரிநாதருடைய பாட்டு மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் 
உருவாய் அருவாய் உலதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே குகன் தான் முருகன் குருவாக வந்து எனக்கு நீ அருள் புரிவாய் என்று முருகனை அவர் குருவாக பார்த்து குருவாக பார்க்கும் பொழுது குருவுக்குரிய இலக்கணத்தோடு கடவுளே நடந்து கொள்வார் ஏன் அவரை ஆட்கொண்டது ஒரு குருவாக இருக்கலாம் அருணகிரிநாதர் அவரை முருகனாக பார்த்தார் அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஒரு பெரியவர் வந்து அவர் ஆட்கொண்டு உபதேசம் பண்ணாருன்றோம் நம்ம என்ன சொல்றோம் அது வந்து முருகம்பா அது முருகம்பான்றோம் ஏன் ஒரு பெரியவர் ஒரு குரு வந்து உபதேசம் பண்ணிட்டு போயிருக்க கூடாது இப்பொழுது நமக்கு வந்து இருக்கிற ஐயா ஏன் குரு என்பவர் யார் சாட்சாத் மானுட சட்டை போட்டுக்கொண்டு வந்த பிரம்மம் என்கிறார்கள் மாட சட்டையை போட்டுக்கொண்டு நம்மிடையே வந்து நம்ம மக்களின் மக்களாக பழகினாதாங்க அவங்க வந்து நமக்கு சொல்ல முடியும் இவருடைய எளிமையை பற்றி அம்மா ஒரு முறை நாங்கள் முதல் முறையாக வந்த போது சொன்னாங்க நான் அவரை வியந்தது அம்மாவை பார்த்து தான் வியந்த பார்ப்பதற்கு இவ்வளவு எளிமையாக இருக்காங்க ஒரு மிக மிக எளிமையான தோற்றம் இந்த அம்மா கிட்ட இருந்து இவ்வளவு தத்துவமா அப்போ அந்த குரு எவ்வளவு மேன்மை உடையவராக இருந்தால் இந்த தாய் இப்படி பேசணும் இப்போ நாங்கள்லாம் ஓரளவுக்கு படிச்சுருக்கோம் நம்மளுடைய லைன் அப்படின்னும் போது ஆனால் இந்த எளிமையான ஒரு இடத்துலேருந்து வந்து ஒருத்தவங்க பேசுகிறாங்க பாருங்கள் அதுதான் இந்த அம்மாவை பார்த்தா அந்த குருவை நான் புரிந்து கொண்டேன் இவ்வளவு எளிமையாக இருக்கவங்க இப்படி பேசுகிறாங்களே உண்மையாக அந்த அம்மா கிட்ட கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பேசி பாருங்க மிகப்பெரிய நல்ல நல்ல பாட்டு சிவபுராணெல்லாம் பாடுவாங்க அது குருவருள் இல்லாமல் இந்த நாக்கில் வந்து வர முடியாது இது சத்தியம் குருவருள் இன்றி திருவருள் இன்றேன்ட்டார் மாணிக்கவாசல் சொல்றார் குருவருள் இல்லாமல் திருவருளை நீ அடைய முடியாது நான் சொல்லல மாணிக்க வாசகர் மாணிக்க வாசகர் சொல்கிறார் அவை பிராட்டி சொல்கிறார் தலைப்பட்ட சத்குருவின் சன்னதியின் அல்லாமல் வலைப்பட்ட மானதுவே வாழ்க்கைன்றாங்க ஒரு சத்குருவினுடைய சன்னதியின இல்லைன்னா உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி தெரியுங்களா வலையில மாட்டிக்கிட்ட மான் மாதிரி நீங்க மானா இருந்து வலையில மாட்டிக்கிட்டு வாழ்ந்து பார்த்தா தெரியும் அது வாழ்க்கையா வலையில மாட்டிக்கிட்ட மான் அதுதான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் பாச வலை பந்த வலை ஆசை வலை நகை வலை புடவ வலை புள்ள வலை புருஷம் வலை வீடு வலை இதெல்லா வலைங்களுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டு நாமளே அதை பின்னிக்கிட்டு அதுல பந்தப்பட்டு கொண்டு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் அதை எல்லாம் அறுத்தறிய வருவார் குரு அது ஒன்றும் கிடையாது இது ஒன்றும் கிடையாது இது ஒன்றும் கிடையாது அதுதான் மெய்ப்பொருள் அது ஒன்றுதான் மெய்ப்பொருள் அதற்கு ஏற்றார் போல் உன் வாழ்க்கையை நகர்த்தி செல் என்று சொல்ல வருபவர் குரு அவருக்கு இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் இதெல்லாம் செய்கிறாருமா ஆனால் அந்த குருவுக்கு நாங்கள் என்னமா பண்ணணும் இந்த சொல்ல போனால் இந்த குரு என்ன செய்ய போகிறா நீங்கள் என்ன விடிய விடிய சொல்ல சொன்னாலும் சொல்லுவேன் ஆனால் நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் சொல் நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா நாங்கள் கிளம்பிடுவோம் உண்மையாக சிரித்தாங்க அவங்க தான் ஆனால் இதெல்லாம் கேட்கறத விட இப்போ ரிசல்ட்டு சரிம்மா இதெல்லாம் எங்கள் குரு செய்கிறார் நாங்கள் என்ன எங்கள் குருவுக்கு செய்யணும் இப்படி என் குரு எனக்கிட்ட வந்தார் இந்த குருவுக்கு நான் நல்ல ஒரு சீடனுடைய இலக்கணமாக நான் எப்படி வாழணும் அவர் மாதிரியே வாழணும் ரமண மகரிஷி கிட்ட ஒரு அன்பர் போனார் போயிட்டு ஐயா நான் உங்களை மாதிரியே கடவுளை பார்க்கணும் நான் ரமணர் கடவுளை பார்த்துருக்கிறார் நான் கடவுளை பார்க்கணும் நான் என்ன பண்ணணும் ரமணர் சொன்னார் நான் வந்த வழியே போ நல்லா புடி நான் வந்த வழியே போ இவ்வளோதான் நான் வந்த வழியே போ யார் வந்த வழியே ரமணர் வந்த வழியே போ உடனே என்ன பண்ணா ரமணர் எங்கெங்கெல்லாம் போனான் நோட் பண்ணிக்கிட்டான் ரமணர் குகைக்கு போனார் ரமணர் ஆசிரமத்துக்கு போனார் ரமணர் கிரிவலம் வந்தார் இப்படின்னு ரமணர் பின்னாடியே சுத்துறான் ஒரு வாரம் ஆச்சு பத்து நாள் ஆச்சு ஒரு வருஷம் ஆச்சு அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியல உடனே திரும்ப ரமணர் கிட்ட வந்தான் ஐயா ஒரு வருஷமா நீங்க வந்த வழியே தான் போயிட்டு இருக்கேன் பொருள் என்ன நான் எந்த வழி வாழ்கின்றேனோ அந்த வழியே போ என்ன வழி ரமணர் அன்பு வழி ரமணர் முழுக்க முழுக்க அன்புங்க அவருடைய வரலாறு படிங்க எல்லா மகான்களும் எல்லா குரு அது கொலைதான் கொலைன்னா கொலை அதுக்குரிய தண்டனை இருக்கு நம்ம இறந்தவர்களை எங்க புதைப்போம் சுடுகாட்டுல எங்க எரிப்போம் சுடுகாட்டுல புதைப்போம் இடுகாட்டுல எரிப்போம் நம்ம சமையலறையில் வச்சு எரிக்கிறோம் இடுகாடா ஆகிய வயிற்றுக்குள்ளே எடுத்து புதைக்கிறோம் அப்போ வயிறு இடுகாடா நம்முடைய சமையலறை சுடுகாடா சொல்லுங்கள்
ஒரு இறந்தவர்களுடைய வீட்டுக்கு சென்று வந்தால் அது தீட்டுன்னு சொல்லிட்டு உள்ள வர மாட்டேங்கிறோம் குளிக்கிறோம் இறப்பு என்றால் இறப்பு தானே வீட்டில் வாங்கிட்டு வரீங்களே உள்ள சதையும் கரியுமா மீனுமா உள்ள வாங்கிட்டு வந்து கிச்சனுக்குள்ள அந்த புனிதமான அந்த திருக்கோயில் வீடுனா திருக்கோயில் என்னை பொறுத்தவர் அதுல வச்சு என்னமா மசாலாவை போட்டு வெங்காயம் தக்காளி போட்டு சமைச்சு சாப்பிடுறோமே இதெல்லாம் குரு வழி வாழ்ந்தால் தவறு என்று தெரியும் இன்னும் சொல்ல போனா இந்த புலால் மரத்துல பத்தி பேச உண்மை தயவு செய்து தயவு செய்து உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் அறக்கர்கள் தான் புலால் உண்பார்கள் அவர்களுக்கு என்ன தண்டனை என்று புராண செய்திகளே இருக்கிறது எவர் ஒரு ஒரு மரக்கறியை உண்கின்றார்களோ அவர்களை எப்படி காட்டுவாங்க தெரியுங்களா புராணத்துல தேவர்களாக காட்டுவாங்க தேவர்கள் புலால் மறுப்பாங்க நாம் எப்பொழுது புலாலை மறுக்கின்ற அக்கணமே தேவர்களாக மாறிவிடும் அதுக்கு பிறகு தெய்வங்களாக மாற்றுவார் நம்மளுடைய எல்லா கர்மங்களும் புலால் உண்பதன் மூலமாக தான் ஒரு வீட்டில் நோய்கள் நிறைய வருதா அங்கே புலால் சாப்பிடுவாங்க ஒரு வீட்டில் கஷ்டங்கள் நிறைய வருதா அங்கே புலால் சாப்பிட்டுட்ருப்பாங்க ஒரு வீட்டில் எத்தனை கோயிலுக்கு போனாலும் எத்தனை சாமி கும்பிட்டாலும் எத்தனை பூஜை செய்தாலும் அங்கே நிவர்த்தி இல்லையா தயவு செய்து உடனடியாக நீங்கள் புலாலை நிறுத்தி பாருங்கள் எந்த உயிராவது எங்கேயாவது துன்பப்பட்டது என்று செய்தி தெரிய வந்தால் முடிந்த வரையில் அந்த உயிரினுடைய துன்பத்தை போக்கும் வேலையில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்க உங்ககிட்ட தான் ஐயா இருப்பார் சத்தியம் வேற ஒன்றும் வேண்டாம் யாருக்கும் நான் துன்பம் கொடுக்கலையா சொல்லி பாருங்க இங்கே போயிட்டு இருப்பேன் ஐயா யாராவது கஷ்டப்பட்டானா கண்டிப்பாக நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹெல்ப் கிடையாது அருள் பூரணமாக உங்களுக்கு கிடைத்து நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்பல் தமிக்கு நன்றி வாழ்க வளமுடன் ஓம் ராமானந்த சுவாமிகளினுடைய திவ்ய திருவடிகளுக்கே சரணம் வாழ்க வளமுடன் உயிரிடுக்குமே கடவுள் வைபாடு